Huu ni mkutano wa injili uliofanyika katika viwanja vya Bombardia Singida mjini. Mkutano huu uliongozwa na mtumishi wa Mungu Askofu Elibariki Sumbe na hii ni siku ya nne. Watu wakifurahia ukuu wa Mungu na matendo makuu ya Mungu katika viwanja hivi vya Bombardia. Karibu uendelee kubarikiwa. Haleluya watu wa Mungu. Angalia watakatifu wametoka mbali. Wengine wametoka Kongo, wengine wametoka Rwanda, wengine wametoka huko Tunduma karibu na Zambia. Watu wanakuja kwa sababu ya Mungu. Alafu wewe ujofanye fanya mchezo mchezo hapa. Watu hawa ni mali ya Mungu. Anayewaponya ni Mungu. Leo nataka nikutangazie ya kwamba kwa hakika Mungu alichonihakikishia ameibadilisha singida na anga lako limebadilika. Kila aliyekuja mahali hapa kila aliyekuja iwe ni ndugu yako iwe one nisikia kwa njia mitandao kila aliyekanyaga hapa Mungu amejitukuza umefunguliwa na si tu kufunguliwa anga lako mahali lilopo maada mmefika hapa anga lako na kule jumbani limefunguliwa kila atakaye jaribu kuloga maana wachawi wapo kwa kuwa Biblia sema wachawi wapo wapo wengine wamtaki Mungu ndio maana wanaloka wengine kila atakaye jaribu kukuloga uchawi unarudi kwake mara saba unarudi kwake mara saba kuna wachawi vinganganizi kuna wachawi vinganganizi wao wanafikiri bishop Sumbe ndio anatangaza kuna wachawi vinganganizi sasa hao vinganganizi kwenye anga lako liwe la biashara yako liwe la kazi yako liwe la masomo yako liwe la ofisi yako liwe la biashara yako iwe la safari yako kila atakayengangania kukuloga sikiliza watakufa moja baada ya mwingine moja baada ya mwingine haleluya sasa haya ni mambo ya Mungu mimi sina chuki na mtu lakini saa imefika ufalme wa Mungu uheshimike Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kunisikia sasa dakika chache. Usiogope mwana wa Mungu umekaa muda mrefu. Nisikilize tu dakika tano saba zinanitosha. Lakini nisikilize kwa makini sana. Nisikilize kwa makini. Biblia nasema katika kitabu cha mwanzo sura ya 26. Kitabu cha mwanzo sura ya 26. Na ule msari wa kwanza mpaka hapo nitakapokuomea nikwambia tunaweza tukamalizia hapo. Biblia inasema ikawa njaa katika nchi hiyo mbali na njaa ile ya kwanza ilikuwa siku ya Ibrahim. Kuna njaa zilitokea da wakati wa Ibrahim baba yetu wa imani. Amina. Mtoto wake sasa Isaka akamwendea Bimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea. Sema Bwana akamtokea akasema usishuke kwenda Misri kaa katika nchi nitakayokuambia kaa ugenini katika nchi hiyo haleluya kwa hiyo akakaa katika hiyo nchi ni sawa si sawa ukisoma ule msari wa 12 kwa kuokoa muda msari wa 12 Isaka akapanda mbegu maana hapa kwenye kwenye msari endelea Mungu aliambia kaa katika hiyo nchi itakayo kuelekeza utakaye kuambia alafu alipokaa Mungu akamwambia panda mbegu katika nchi kumbuka kuna njaa nzito kuna matatizo mazito lakini Mungu anamkomandi anamwambia panda mbegu sasa sijui kama mbegu naye alikuwaepo maana alikuwa tayari ameenda kuomba kibali kwa mfalme wa hiyo nchi Ashuke kwenda Misri maana Misri kulikuwa na chakula. Sasa Mungu akamtokea ambia usishuke kwenda Misri kaa katika nchi. Sasa alipokaa Mungu akamwambia panda mbegu katika nchi. Sasa Biblia inasema mstari wa 12 Isaka akapanda mbegu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja. Bwana akambariki. Soma nyuma yangu Isaka akapanda mbegu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja Bwana akambariki 
Msari wa 13 anasema na mtu huyu akawa mkuu akazidi kustawi sema mtu huyu akawa mkuu akazidi kustawi hata akawa mkuu sana kuna ukuu na kuna ukuu sana haleluya akawa na mali za kondoo na mali za ngombe na watumwa wengi hao wafilisi wakamuhusudu maana yake wakamuonea wivu na vile visima vyote alivyo vichimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim babaye wafilisi walikuwa wamevifukia akavijaza kifusi Abimeleki akamwambia Isaka utoke kwetu maana wewe una nguvu sana kuliko sisi basi Isaka akatoka kwa kapiga kambi katika bonde la Gerari akakaa huko sema amina nataka niseme maneno machache ambao tayari lisha anza kuya kuyanena jambo la kwanza ambalo Mungu alikuwa akiniambia ya kwamba watu wengi sana Mungu amewafungua katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama hayo yote walio shuhudia hapa mpaka mdo umeenda ni uthibitisho na wengine ambao hawajasimama kushuhudia wengine wana hofu ya kibinadamu wengine wanajua hiki na kile lakini bwana amenihakikishia naambia amefungua watu wengi sana na anga hili limefunikwa na nguvu zake haleluya na akaniambia ufalme uliokuwa umetawala uchawi wa mdambo ulikuwa na uwa watu Unaleta aibu kwa watu na kuwafedhehesha kugonganisha watu na kuwapiga na magonjwa ili kile ambacho walikichuma kiweze kuharibika Bwana anaambia amekiondoa kwenye ulimwengu wa roho na hata kwenye ulimwengu wa damu na nyama kila siku utaona mabadiliko Haleluya Biblia anaambia Isaka alitaka ashuke kwenda Misri Alokati anashuka akaenda kuomba kibali ili aende nchi zingine ambayo ni Misri ili kwenda kuemea Isaka akafuata utaratibu wa serikali ya wakati huo Akaenda kwa Abimeleki ambaye alikuwa ni mfalme Tumesoma hapo si ndio jamani Akaenda kuomba nini ili aombe kibali ili akahemea chakula Biblia sema alikuwa kuna njaa nzito kuliko ile ya wakati wa baba yake Ibrahim lakini akaenda akapata kama ni visa kama ni passport yake kama ni kibali cha kutoka kwenda Misri akapata Biblia naambia usiku mwanaume amelala Bwana akamtokea akamwambia usishuke kwenda Misri sasa swali nalo kuja kiaraka raka Nisishuke kwenda Misri nitaishije na kuna njaa. Bwana akamwambia, "Kaa katika nchi hii ya ugeni au mahali niliko kuambia kaa. Panda mbegu kuanzia sasa. Inakuaje? Kwa sababu kulikuwa na njaa. Kuna mapungufu kibao. Lakini Mungu anamwambia, "Hapana." Ni kama na kitu anasema hivi Nimebadilisha ulimwengu wa roho nimebadilisha na majira ya kibinadamu mateso hayo yapata mpaka naenda kutafuta chakula na visima vimefukiwa visima ndio ilikuwa vinanyoesha mifugo maji visima vilikuwa vinasaidia wamama kuchota maji wafilisi wakavifukia watu wengi sana wamefukiwa baraka zao njia zao huduma zao kazi zao watoto wao masomo yao hawajui wafanye nini na mwisho Mungu anamwambia ajalishi wamefukia visima na wana kaa na njaa nimebadilisha ratiba kwa hiyo panda mbegu nataka nisome singida na watu wanaotoka mahali uliko historia yako na kwenda kubadilika Isaka angeweza kujibadilisha alishindwa Ndio maana naye akawa miongoni mwa watu wanaokwenda kuhemea lakini kafika mahali Mungu anambia hapana mimi ndio nimekutokea na unajua Mungu akikutokea mabadiliko yanatokea 
Mungu amenitokea alinituma singida mkutano huu mapasa wako hapa wengine waliona maaskofu walikwepo hapa tangu jana hakuna mtu niliyowasiliana na mwambie hivi askofu nakuja kufanya mkutano singida zaidi ya mimi na kanisa ambalo naliongoza baada ya kuwashirikisha kuwaambia Mungu ameniambia kuna watu wanalia singida ananituma singida nikasimama kwenye yule viwanja singida mjini akanipa ratiba ndivyo ilivyo watu waliona matangazo hata watumisha kuna aliandika barua sema njooni letenda watu wenu never nikawaambia tu bwana alichoniambia nimekuja hapa sikiliza nimekuja pamoja na Mungu ishara ambazo zimefanyika nataka nikwambie hajali shumekaa kijiji Hajali shumekaa mjini. Hajali shumeangaika na nyumba ya kupanga. Hajali shujapandishwa cheo. Hajali shujaenda kwenye masomo. Hajali shinyumba ni kwenu una mbele wala nyuma kila mtu anakimbia kivi yake. Nasema ratiba imebadilika. Ratiba imebadilika. Ratiba imebadilika. Bwana ameatamia anga la singita. Uamsho nenda kutokea sio uamsho tu wa roho jana nimesema uamsho maana yake ni kibiblia roho mtakatifu aliposhuka ndio alileta uamsho ndio Mungu alianza kutembea na wanadamu ni sawa si sawa uamsho maana yake ni roho mtakatifu na roho mtakatifu ni Mungu anapoanza kutembea na watu hiyo ni moja lakini anga likikaliwa uamsho unatokea na kuambia hivi baraka zinaanza haijalishi mwaka huu mvua zijanyesha mtaona mvua zinazonyesha za wakulima zinazolea si tu kunyesha mvua haleluya si tu kunyesha mvua lakini mvua za kulea mvua za baraka hata mkulima yule ambaye nyumbani kwake arizi yake ni ya kichanga Mungu atanyeshea mvua kwa ustaarabu ili mtu yule afanikiwe soma amina wewe hata wale ambao mjini wamehangaika miaka mingi kuna kitu kinaenda kutokea kuna kitu kinaenda kutokea kinachoitwa heshima kwa wanadamu heshima inaenda kutokea kwako Heshima inaenda kutokea kwa watoto wako. Heshima inaenda kutokea kanisani kwako. Heshima inaenda kutokea kwenye huduma yako. I tell you. Lakini cha msingi mtaona uamsho wa ajabu sana. Na mtakapoona hivi msinwe mabega watumishi wenzangu ndio wakati wa kushuka, ndio wakati wa kulia, ndio wakati wa mwambia Mungu tendo litakalo. Soma amina wewe. Mungu ana wivu na nchi yake. Mungu ana wivu na singida. Na kila aliyekanyaga hapa, Bwana akaniambia, "Wanishukuru." Leo akaniambia, "Wanishukuru kwa vinywa vyao niweke ulinzi." Wanishukuru, wanishukuru. My God. Wanishukuru kwa vinywa vyao. Maana nimetenda mambo makuu. Bwana akaniambia, "Wataona ishara za ajabu." Hata baada ya mkutano kuondoka, utasikia ishara za ajabu. Utasikia ishara huko, utasikia kitu kinatupuka huko, utasikia kitu kinalipuka huko, utasikia madini yanatokea mahali, unasikia kitu kinatokea huko, unasikia kitu kinatokea huko. Soma mina wewe. Utakapoyaana hayo, mtukuze Mungu, juu ameatamia anga la singida. Watu watakaa, watakaa watu aina dini zote, utashangaa kujua huyu ni wa kiroho ama huyu sio wa kiroho utaona watu wanapendana utamwona mkristo utamwona muislamu utamwona mpagani utamwona muhindu wanaheshimiana kwa nini Mungu akiwepo heshima inakuwepo heshima inakuwepo haleluya hakuna mtu atamwambia wewe dini gani utaona tu sema huyu hawa ni watu wa Mungu hawa ni watu wa Mungu Bwana anaambia jioni leo anza kumshukuru kwenye kinywa chako hata kama ni mara ya kwanza leo mingia kwenye huu mkutano unapoingia unaona uungu wa Mungu umefunika mawazo yako yatakuwa kama yalivyokuwa njia zako zitakuwa kama zilivyokuwa hata kama wamekuloga sana hata kama sitakuwekea mkono ukiondoka tu hapa hiyo kitu kimeachilia hicho kitu kimeondoka sema amina hata kama wamezuia watoto wako, wamezuia ume zako, maadam uko hapa. Mama moja akasema hapa, kuna faraka ya ajabu. Mume wangu ajui kama niko hapa. Oh baba, oh sijui ni na nini. Na niliugua, ni kama amekatiwa tamaa. Nasema hivi, amekanyaga hapa, ameona Mungu amemponya, atakaporuka hapa tu pa, naona poruka hapo, pendo linarudi. Pendo linarudi. Pendo la Mungu linarudi. Mungu akitokezea, Mungu si wa faraka. Mungu ni wa kujenga. 
Mungu anapigana vita, alafu anajenga. Anapigana vita, alafu anajenga. Hebu sema amina kama unanielewa. Haujasoma kitabu cha Yeremia, ile sura ya hamsini na moja. Yeremia Mungu anamwambia Yeremia, wewe urungu langu la vita na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitavunja vunja, nitaharibu na kisha anasema nitajenga na kustawisha. Hebu sema amina. Mungu amepigana vita kwenye ulimwengu wa roho. Nataani kuambie sasa Mungu anaenda kujenga. Kila mtu atakuwa wa thamani, kila mtu atakuwa wa thamani. Hakuna aliyetaso tena. Hakuna atakayeitwa failure tena. Hakuna mtu atakayeonekana fai. Swingi ndani ukame, swingi tena badilika Bwana. Swingi anaenda kujenga kaupia. Swingi ka viongozi wake wanaenda kuheshimika. Sema amina. Koja nimalize kwa kusema nini hivi. Kuna watu ambao tayari wako makanisani. Lakini fahamu zao zilivurugwa. Namkumbuka mama mmoja ameshuhudia hapa sema ameacha wokovu karibu mara mbili. Alafu kichwa na umaga hapa, mchungaji akihubiri akifundisha, anasema nitamaliza saa ngapi? Hamuelewi. Ukishafungwa huwezi kujifungua mwenyewe. Ni sawa? Kuna gereza hapa Singida. Iko hapo gereza. Mtu yote akifungwa hapo utakuta amefungwa chuma hivi utakuta anatembea lakini amewekewa mpaka hawezi kujifungua ukifungwa gereza la kiroho hawezi kujifungua kuna watu wako makanisani ambao waliwahi wakafungwa hawasikii ladha hawasikii Mungu hawasikii Roho Mtakatifu wapo tu kwa sababu ameenda kanisani. Biblia nasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 26. Asema wapewe tena ama warudishiwe tena fahamu zao zilizoibiwa na adui shetani kwa kuyafanya mapenzi yake shetani. Nitakapokwenda kuomba Nitaomba kwa ujumla juu ya Singida watu wote waliofungwa na majenti juu ya fahamu zao automatically zinafunguka automatically zitafunguka zinakuaje hata mimi sielewi ila Mungu anafanya agano la kale Musa alipotumwa kwenda kwenye kasiri la farao Mungu anaambia maambie awaachie watu wangu rusa wakanitumikie. Farao alipokata Mungu akamwambia fa, Musa amka asubuhi sana nenda kwa Farao maambie aache watu wa Ibrania wakanitumikie. Akikataa mwaambie hivi utapiga hiyo ardhi yake hapo nchi nzima itakuwa chawa. Walitokea wajatokea. Hakukuwa na simu au mitandao kama sasa. Siku nyingine akagoma akasema basi tawapa ruhusa lakini ondoa chao. Musa akamuinua Mungu, Mungu atoa chao. Akagoma tena, akaambia sasa si mna mifugo na wanadamu wanakunywa eh. Maji yote yanaenda kwa damu. Anatangaza kwenye kasiri la mfalme Farao. Watu hawapo wengi lakini ilitokea ijatokea. Ninapoomba mahali hapa kila kitu kinaenda kutokea. Sema amina. Sema amina wewe. Hawezi kulielewa neno la Mungu mtu aliyefungwa. Maana wanafungwa mioyo yao. Hawezi kusikia uongozi wa Mungu ndani yao. Mtu aliyefungwa kiroho hawezi kupambanua roho. Hawezi kupambanua roho. Hata akitokea mchawi kama yule Simoni kule Samaria watasema huu ni uweza wa Mungu mkuu kumbe ni mchawi. Kwa nini? sababu amefungwa fahamu na maagent wanatumia hiyo tekniki sana wanafunga watu fahamu leo nafunguliwa fahamu wako leo nafunguliwa na ukifunguliwa fahamu ndipo ambapo utaelewa maana ya unasema unaibua mradi umesikia hiyo unaibua mradi mtu anayeibua maana amegundua nini mradi 
Mtu anasema nimeona fursa. Anaposema nimeona fursa before alikuwa hajaona fursa. Sasa anasema nimeona fursa. Lazima ufahamu wako ufunguke. Hebu sema amina kama unanielewa. Ngoja niseme sitasoma. Ukisoma kitabu cha Luka, naomba msisome watumishi. Kitabu cha Luka sura ya 24 kuanzia ule msari wa 11 13 sore na kuendelea Yesu amefufuka alafu anakutana na watu ambao kumetaharuki wengine wanasema amefufuka wengine wanasema ameibiwa na wanatoto na, na wanafunzi wake wengine hivi na hivi sasa akakutana na watu wawili wanatoka Yerusalemu wanakwenda Emao kijiji cha Emao Biblia inasema kutoka Yerusalemu kwenda kijiji cha Emao ni hatua ya masaa mawili watu wanatembea masaa mawili unakwenda hicho kijiji Yesu akaungana pamoja nao akawa anatembea nao anawaambia sisi eh mnaongelea habari gani maana wale watu walikuwa wanaongelea juu ya Yesu wanasema amefufuka maana wanawake wameenda wanawake wale waumini walienda kwenye kaburi la Yesu asubuhi wakakuta hayupo amefufuka na malaika amewatokea akawaambia hamuamini kwamba alisema amefufuka ameshafufuka kwa hiyo wanaongelea hiyo Yesu naye akajiunganisha nao akawa anatembea pia Yeru eh mnaongelea nini anasema wewe ni mgeni katika nchi Yeni wewe ni mgeni hausikii mambo yaliyotokea Yesu aliyokuwa anafanya mambo mema aliyefungua watu aliyohubiri falme ya Mungu tunasikia amefufuka wao utasikia Biblia inasema wakaongea masaa mawili nataani kuambia ajalisho umetembea masaa mangapi kuanzia leo taanza kwenda pamoja na Yesu Utaanza kwenda pamoja na Yesu. Na ukitembea pamoja na Yesu, ufahamu wako ukafunguka. Ufahamu wako unafunguka. Sikiliza. Wakaenda, wakafika kijiji cha Mao. Biblia inatuambia kumbuka nyuma, walitembea masaa mangapi? Ina maana walienda na Yesu mataa masaa mawili. Walipofika, Biblia sema Yesu akajifanya kama anapitiliza. Wakamwambia Bwana, kumekuchwa. Kumekuchwa. Maana ke jua linachoea. Sasa subaki hapa Yesu aka, akasema sawa wakaingia ndani wakati al, alipoingia akajidhihirisha kwao alipojidhihirisha kwao wakajua kumbe alikuwa ni Yesu alafu Yesu akapotea maana yake wakatambua anasema kutambua maana yake ukafunguliwa ufahamu na mimi nataka nikwambie jioni ya leo hata nikiomba kidogo fahamu zenu zinafunguliwa Watu wengi walifungwa fahamu ndipo magonjwa yakaingiziwa ndani mwao. Watu wengi walifungwa fahamu ndipo madeni yakaingizwa kwenye maisha yao. Watu wengi walifungwa fahamu ndipo laana zikaanza kuingizwa kwenye maisha yao. Leo Yesu anafungua watu fahamu zao. Utakuwa ni rais. Watu wasemaga mpaka ni wote ndoto Mungu anasemaje? Oh, imebadilika. Mungu amenisaidia gasingojei ndoto. <laughs> Nikisimama kwenye nafasi anatawala mwenyewe. Anatawala mwenyewe. Ndio maana akaagiza na zile sadaka. Asikiae na afahamu. Ufahamu wako unaenda kwa kitu cha ajabu sana. Unaenda kugundua furusa ambayo wengine hawajui. Na haijalishi umeokoka au hajaokoka. Biblia inaambia wale waliokuwa na emao walikuwa wa kanisani au sio wa kanisani. Lakini ni ni mali ya Mungu. Sikiliza. Mungu alipokutana na kina Petro wakati anao mba mtumbu ili ahubiri Petro hakujuikana kwamba ameokoka au hajaokoka sikiliza Yesu akuangaika amwambia halo ameokoka au hajaokoka ah alimwambia wewe ni azime mtumbwi akampa mtumbwi akahubiri habari njema alipomaliza akamwambia bwana umenisaidia na mimi nataka nikusaidie tupia nyavu zako hapa akasema tumefanya kazi usiku kucha tusipate kitu na wewe sio mvuvi mimi ni mvuvi tangu jana wangu sasa unanambia tupia nyavu ambia tupia mahasema kwa neno lako kwane no lako tatupia nyavu akatupia nyavu baada ya muda samaki wakawa wengi kutoka hapo akaanza kuwaita kina Yohana na marafiki sikiliza ufahamu kafunguka sema amina ndio maana Yesu baada kutenda mema angalia Petro akaacha samaki na kila kitu akamfuata pole pole akamwambia master bwana mkubwa ondoka kwangu mimi ni mwenye dhambi maana yake sikustahili kutendewa haya. Ondoka bwana. Mimi sijaona mtu mwema kama huyu. Ninakaa mpaka na mama mko huko anaumwa. Sijaona. Ondoka bwana. Alikuwa amfukuzi Yesu. Alikuwa anasema 
Nani angenitendea? Nani mtu wa thamani kama huyu? Kutoka hapo Yesu akaja kawa mvuvi wa watu. Petro akaja kawa mvuvi wa watu. Sikiliza. Alifunguliwa fahamu kwa sababu alikutana na Yesu. Nataka nikwambie Yesu atashuka hapa unachua una, inakuwaje sumbe nasema hivi ni Mungu atashuka. Sikiliza haijalishiwa ni Muislamu, haijalishiwa naenda kanisani, haijalishiwa kama hao waliokuwa wanaenda kwa waganga wanahangaika. Sikiliza Mungu anachofanya atafungua fahamu kwa sababu anga ameliatamia. Akifungua fahamu utaona tu unafanya biashara hapa unaona na wini. Ukifanya ukija kumchunguza unakuta kumbe sio wa dini yako. Unakuta sio watu baada ya kufanikiwa hakuna mtu atayemwambia ukoka. Atasema Shay anga limefunguka. Hii sio nguvu yangu wala ukoo wangu sio masomo yangu na kwenda kwa Yesu. Na kwenda na amesema kila ajaye kwangu sitamtupa nje kama na kwenda watu watajisalimisha wenyewe. Wachungaji mtakokea watu wa ajabu sana. Maana atakuja wenyewe wali abasa kama shiko soma amina kama nani leo watu wema wakafungu kwa fahamu wasema pale mioyo yetu ilipochomwa iliangaza ndani kumbe ilikuwa ni yeye ndio maana unaona watu wanaponywa hapa baba huyu mtu mzima hapa anasema yeye wakati natangaza vijana ambao hajapata uzao anasema baba ni mimi unaona natetemea alafu nini anasema kuna kitu iliingia niliona kitu imekuja ya baridi unajua nini Yesu ana ishara zake ana ishara ili uwe na kumbukumbu bwana ametenda bwana ametenda na jioni leo naona anatenda naona anatenda naona anatenda Mungu ametoa heshima alikufa kwa ajili yetu. Na kama hujampa Yesu maisha, sema maneno haya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Nimelisikia neno lako. Naungama dhambi zangu. Njoo ndani ya moyo wangu. Uniokoe Bwana. Unioshe kwa damu yako. Ili omkika pale msalabani. Ni peroa wako mtakatifu. Aweze kutembea pamoja nami. Nifungue ufahamu wangu. Nikujue. Na uwezo wa kufufuka kwako. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu. Katika jina la Yesu. Sema amina. Yesikilize kama unaweza kusimama, unaweza koketi. Mungu hajalishi na umbali. Nguvu ya Mungu itatembea paka kule. Lakini cha kwanza ninaambia waambie watoto wangu wanishukuru. Maana nimekubali nimepigana vita ya wachawi na waganga na majini yaliyowekewa mikataba miaka mingi. Ni vile muda hautoshi. Miaka ya nyuma wakati mimi nakuwa nimezaliwa vijijini hapa. Ule mlimo kutoka Mgori kuelekea Ngimu mpaka Katesh, ule mlimo uliokaa namna hii, miaka ya nyuma wale wenye umri mkubwa wanakumbuka ilikuwa nyoka anatokaga huku karibu na jia panda anakwenda we kesho yake naye anatoka huko anakuja we wakaingine wakasema ana alimasi wengine wakasema ana lulu maneno mengi nimesema usimame hapo ulipo please simama hapo ulipo please Mungu ameniinua kwa ajili ya kupambana na maanga sasa si vitu vya kuiga ukiga wanakumaliza kila mtu anaelewa nafasi yake siku moja Mungu amenituma Mungu anaambia wao walikuwa ni vijana bado tukafika nikawaambia hivi Mungu ameniambia huyu nyoka hamtakaa mumuone tena maana alikuwa akijidhihirisha ikifika mwezi wa nne tu watu kama ni watoto kufa wanakufa ikifika watu wanapoanza kula chakula tu kuonja vitu vya nje kama ni wazee kufa wanakufa Utaona watu wanabebwa na vitanda maana miundo mbinu nayo ilikuwa ijakaa vizuri watu wanabebwa watu wanakufa wachawi wana nguvu Mungu anaambia huyu ni shetani anajifunua kwamba amemiliki Wanaambia nenda nimekupa mamlaka ukapambana naye aondoke Siku ile naenda kufanya hii ibada wazee wako wale wa kijiji ambao alikuwa atoka kijenga nyumba ya bati azema nani huyu anaumiza macho ya wasei utapigwa na magonjwa paka hela itaisha na mabatu tayauza ndio magonjwa yaishe <laughs> nina habari njema anga limetakasika my friend amen tangu siku ile 
Nilipomba shetani alinijia ameweka mkia kule mlimani alafu kanijia mpaka kanisani mahali ilikuwa nimelala pale chini Akaniambia wewe nani unene sumbua sasa nyoka anaongeaga Nyoka anaongeaga Lakini ulimwengu wa roho shetani afananishwa na nyoka alinifuata Kutoka siku hiyo wazee wakasema usiende Arusha maana wameendaga Arusha <laughs> Nilipigwa na maskini rafiki Familia yetu walikufa mtu mmoja baada mwingine. Tunaua nyoka, nyoka, nyoka vijana, tunamuua. Siku mbili mdogo wangu anakufa. Siku mbili yule anakufa, walikufa makaburi. Mpaka mzee mmoja mchawi akasema, "Wewe mzee mlombo, wacha kuua nyoka, hao sio nyoka unaua kitu kingine bwana." Ah, sio mimi, mimi nimekuambia kwa sababu wewe ni shemeji yangu na kupenda bwana. Acha, waambie jeshi lako la vijana sio na uaua nyoka bwana. Uchawi. Hey! Utoka siku hiyo nyoka yule amekomaga mpaka na leo. Na nikawatangazia, nikawaambia kila atakaye jaribu mtadondoka moja baada mwingine. Wakasema mtoto wa mlambo umezaliwa juzi tu tunaona hapa. Tutaona. Nikashishi kwa shida, nikasoma kwa mateso. Nikaenda Mbulu kana kusoma shule moja mbuli kule inaitwa Madunga secondary natoka kilomita 16 18 kutoka Bashnet kwenda paka Madunga alafu nakaa nyumba ya mtu nasoma elimu ya shida unakaa nyumba ya mtu unafanya kazi ukirudi wanawake wa mtu anawaambia fua nguo unafua mpaka andawe ya zao alafu nakamwambia ngojo ujo useme kwa mume wangu utaisoma namba sasa na mimi nasoma Unafanya kazi mpaka saa saba usiku na asubuhi unaamka saa kumi. unapashia watoto wake maji alafu na wengine waondoke na kuambia nafika madunga sekondari nakuta wenzangu wameshaanza kipindi cha kwanza karibu kinaisha alafu kule napewa na adhabu na kule unajua ilivyo baridi barafu kali nilivumilia kwa sababu najua nilikotoka la nafikiri nitafanya mchezo la nafikiri nitafundisha dini dini Naomba mshukuru Mungu kwa sababu Mungu ameniambia watoto wangu wanishukuru. Shukuru dakika chache nianze maombi. Mshukuru Mungu tu mwambie baba asante kwa kushuka katika anga la singida. Mshukuru Mungu mwambie baba asante kwa sababu mateso yote ambayo yamekujiwepo katika maisha yetu, katika njia zangu umeyaondoa. We mshukuru tu. Shukuru tu. Maana Mungu ananiambia unaposhukuru anaweka ulinzi. Anaweka ulinzi. Anaweka ulinzi anaweka ulinzi kara baba shika shukuru mungu kama mechazwa na roho mtakatifu jaro mtakatifu amba kwa lugha raka mashika ramasota harito raba pawa rana masanda riko tamasiko harito lotama shaya harita masonda na kushukuru Mungu maana umenituma singida na lile la kusudi lako ulionitumia singida nimelinena kwa utukufu wa jina lako bariki hawa ndio watu wa singida bariki na wale wanaotoka nje ya nchi wanaotoka ndani ya nchi baba na mikoani baba umependa mema umejidhihirisha ulivyo Mungu mkuu na watumishi wako umewatunza mewabariki neema yako ikawe pamoja na wao katika jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu pokea sifa na utukufu hata jioni ya leo baba naomba upite na uweza wako na uweza wako na uweza wako asante 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 nisikilize sasa nisikilize sasa kila aliye mgonjwa kila aliyefungwa fahamu wake kila kanisa mahali popote kanisa la Mungu ambao watoto wake wamefungwa fahamu zao kupitia uwanja huu baba ninaomba fungua fahamu za watoto wako fungua akili zao leta maarifa yako ndani yao katika jina la Yesu Kristo na wafungua aliye mdogo mpaka aliye mkubwa katika jina la Yesu na wale ambao wanateswa na magonjwa hasa magonjwa ya kisukari Bwana anaambia magonjwa ya kisukari kuna watu wanateswa na magonjwa ya kisukari na wengine amekuja mzazi wake ana shida ya kisukari hata ajui miguu imeanza kupata madonda na alafu haiwezi kupona kwa sababu ya kila kisukari baba katika jina la Yesu 
hakuna neno gumu lolote usilo liweza ninaamuru uzima upite kwenye anga hili upite juu ya watoto wako na wenye ugonjwa wa kisukari iondoke kuna watu ambao wameharibiwa fahamu sao wameharibiwa fahamu sao fahamu sao za kiroho katika jina la Yesu ninaamuru majini wewe majini ambao wamekuja kutafuta taarifa za huyu mtu kwa jina la Yesu Kristo ninakuamuru sasa ninaachilia moto nasema faya nasema faya aliye mgonjwa aliye na mateso aliye na majini aliye na mapepo aliachiliwa kwenye utumbo yule uvimbe huo uvimbe unaharibika huo uvimbe unatoweka huo uvimbe kuna mtu uvimbe wake uliokuwa umevimba unapasuka ndani kwa ndani kwa jina la Yesu bwana ananiambia nafanya operation nafanya operation nafanya operation kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu aliye na mateso mateso ya kulogwa mateso ya kulogwa mateso ya mikosi kuna watu wamenenewa aibu kuna watu wamenenewa aibu kuna watu wamenenewa aibu roho ya aibu roho ya aibu aibu ya maskini aibu ya magonjwa aibu ya lana na ya amuru sasa ni sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo achilia kila magonjwa kila magonjwa magonjwa nasema na magonjwa magonjwa ya kutabisha muda mrefu magonjwa ya kukudhalilisha magonjwa ya aibu magonjwa yasionekana kwa mwili wa damu na nyama roho ya magonjwa na ikemea kutoka sasa na ikemea magonjwa ya kichawi magonjwa ya kikanga magonjwa ya kiganga magonjwa ya lana wachina yesu kuna baadhi ya watu ambao nafsi zao zilikamatwa na wachawi wanafanya biashara lakini ukaonewa wivu na kutoka siku hiyo uko jirani na watu wengine na bizani hizo hizo lakini wenzako wanauza wewe hauzi angalia mikono yako inua mikono yako wewe kama ni mfanya biashara inua mikono yako bwana anaambia wengine walipewa ulitoa kama change ulipotoa change hela ile kapeleka kwa mganga wakasema hii ndio biashara ya fulani hii ndio biashara ya fulani kutoka sasa bwana anaenda kufungua hiyo mikono anaenda kukutanganisha na hizo nguvu zilizoiba nafsi ya biashara yako wachina la sasa nafungua hiyo mikono na kutenga na hiyo maskini na kutenga na huo 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 maskini na kutenga na hiyo royo maskini yes yes na kutenga na hiyo royo maskini haribika royo maskini haribika royo maskini na chulia roho ya amani na chulia utajiri na chulia baraka fahamu zako zifunguke bwana waongoze akili zao wafanye wawe na akili wafanye wawe na akili kama ambavyo waliosoma wafanye nao wawe na akili ufahamu wa kimungu iwe juu yao wachina la Yesu Kristo lai Jesus kuna mtu anaponywa titi lake kuna mtu anaponywa titi lake na mgongo wake. Kuna mtu anaponywa titi lako na mgongo wako. Kuna mtu anaponywa titi lake na mgongo wako. Kwa jina la Yesu Kristo lai. Kwa jina la Yesu Kristo lai. Kwa jina la Yesu Kristo lai. Mateso ya mgongo yaondoke. Mateso ya mgongo yaondoke. Jesus. Jesus. Jesus Jesus Kuna mtu Kuna mtu ameunganishwa na maagent kwenye limango wa roho Kuna mtu ameunganishwa na maagent anatumiwa kwenye ndoto zake kwenda kuleta ajali kwenda kuua watoto wachanga kuingizwa mosli yes kama tauyo Jesus Kuna mtu ameunganishwa anatumikishwa kwenye ulimwengu wa roho akilala usiku anaona anaenda barabarani kuleta ajali anaona anaua watoto wachanga anaona amara anaenda hospitali anafuata wamama waliojifungua anaona na kisu kikali anatoboa anatoboa matumbo ya wamama lakini akiamka anaona ni ndoto umeunganishwa na nguvu za kichawi na kutenganisha na kutenganisha na nguvu za kichawi na kutenganisha na nguvu za kichawi wajina Jesus 
Bwana anakufungua. Bwana anakufungua. Bwana Yesu anakufungua. Bwana Yesu anakufungua. Hayo mateso ya faraka ya nyumba yenu yanaondolewa. Roho ya ulevi, roho ya ulevi, roho ya ulevi, roho ya ulevi. Umepeswa na roho ya ulevi kwa jina la Yesu Kristo. Na haribu ya roho ya ulevi kwenye kizazi chako. Kwa jina la Yesu kwa watoto wako. Kwa jina la Yesu kazini kwako. Kwa jina la Yesu yachilie, achilia, achilia roho ya ukahaba, roho ya ukahaba, roho ya ukahaba. Wewe pepo maimuna Pepo maimuna uliokaa kwenye kizazi uliokaa kwenye kizazi pepo maimuna wewe chini mahaba chini mahaba chini mahaba uliokalia wasichana hawa uliokalia kwenye kizazi chao ukawaoa unasema ni ndoa yako na haribu hiyo chini hilo chini linakutembelea usiku Lina kutembelea usiku, lina kutembelea usiku. Unafanya nalo tendo la ndoa. Hilo ni jini, likataa, linaharibika. Fire, 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 fire. Saidia kule wanaanguka kule. In the mighty name. Saidia watu katikati hapo. Leo ni finali. Leo na chipua upya. Leo mawazo yanaachiliwa ya Mungu upya. Utajiri unachiliwa upya. Heshima inachiliwa mpya. Katika jina la Yesu. Baba asante. Roho mtakatifu asante. Mungu wa Ibrahimu asante. Mungu wa Isaka asante. Pita bwana. Pita mfalme. Pita. Raka bashika. Raka marogo busa. Rika na rabalo. Nisikilize. Bwana ananiambia niombe pia juu ya serikali nchi hasa ya mkoa wa Singida na watu wa usalama Bwana ananiambia usalama ambao tunalindwa jeshi la polisi usalama wa taifa serikali Jeshi la polisi na usalama wa taifa na majeshi mengine wanafanya kazi. Bwana anaambia ni chombo kizuri sana. Kinasababisha inchi na kaa kwa amani. Kinasababisha inchi na kaa kwa utulivu. Ni chombo ambacho Mungu amekiridhia. Bwana anaambia wengi wao ni waombe wepesi waweze kutumika sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na wafanikiwe. Wewe na furaha. Wapate haki zao zinazowastahili. Wapate heshima zao. Na Mungu awalinde. Ulinzi wa Mungu uwe juu yao maana nao ni wanadamu. Mabaya zipate wala kisasi kizifuate juu ya familia zao. Kwa jina la Yesu Kristo. Natamka juu ya maaskari bwana. Wanaofanya kazi usiku kucha kulinda kulinda taifa hili usalama wa taifa jeshi la polisi baba natamka uzima maana wamesema ni chombo kizuri sana kinasababisha taifa likae kwa amani baba natamka uzima kwao natamka ulinzi kwao natamka amani kwao wafanikishe katika njia zao katika nafasi na vitengo mbalimbali ulivyowaweka kwa ajili ya kulinda nchi hii bwana na kwa ajili ya serikali ya mkoa Mama natamka ukaiongoze kwa utukufu wako kwa kuona ibadilisho singida neema yako wafunike viongozi hao wa serikali na familia zao na majukumu yao waendelee kupanda kwenda juu kwa kibali chako huko kiwalinda usiku na mchana katika jina la Yesu Kristo wafanikishe bwana ndoto zao zikatimie wakupende bwana wafanye kazi sawa sawa na mapenzi yako na kata aibu wanaonenewa matrafik njiani jeshi la polisi la matrafik wanaonenewa aibu na ikata aibu na ifuta roho ya aibu juu ya maisha yao baba natajilia heshima yako maana ni jeshi lako katika jina la Yesu Kristo wabariki na viongozi wao na watawala wao baba asante baba asante baba asante Jesus Kuna yule mtu aliyetoka Marekani aje hapa 
wale waliosafiri siku kucha wametoka Marekani kara baba baba naweka watu hawa huru katika china la Yesu Kristo mateso yasiwepo tena ndani yenu na watenga na mateso nafungua ukrasa mpya nafungua amani ndani yenu nafungua ulinzi juu yenu katika china la Yesu Kristo Jesus Simama hapa Ninyi ndio mmetoka Marekani. Eh? Unajua Kiswahili? Unaongea Kiswahili. Mmetoka Marekani? Yes, tipo mwana ndugu yangu hapa. Huyu ndio ana shida. Na ni mimi. Wewe ndio ana shida. Mmetoka jimbo gani? Marekani. Ohio. Jimbo la Ohio. Ndio. Marekani. Ndio. Mlikuja kwa ajili ya ndugu yako. Ndio. Na nilisikia mlikuja mkaishia Dar es Salaam, mkakaa muda Ndiyo. Sasa jana mkaamua kuja. Ndiyo. Na private car. Ndiyo. Sasa Mungu ananiambia. Ndiyo. Tatizo Ndiyo. la ndugu yako. Ndiyo. Yeye hakulengwa. Ndiyo. Mungu ananiambia baba yenu ndio alitakiwa alipigwa alitupiwa ile mauti. Ndiyo. Lakini Mungu akamsaidia baba yako. Ndiyo. Unanielewa? Ndiyo. Mungu akampigania maana walitaka kumuua baba yako. Ndiyo. Wakawa wanamtupia nguvu za mauti. Ndiyo. Maadui. Ndiyo. Walipomshindwa ndipo sasa waka revenge kwa mtoto wake. Ndiyo. Na lengo wanamtafuta moyo wa baba yako. Ndiyo. Maana moyo wake ukiumia kwa ajili ya mtoto ndio wanampata. Mimi sijajua ni kwa nini lakini wanapambana na baba yako. Ndiyo. Mungu ananiambia ni muombe baba yako Ndiyo. na familia yake huyu anafunguka. Umeelewa? Ndiyo. Baba yako anaitwa nani? Bushinde Patrice. Patrice. Ndiyo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tazama na mweka. Mtoto wako na mtumishi wako alioko Marekani Patrice. Huu ni uzao wake. Amewagiza kuja Tanzania kwa sababu ya mateso ambayo uzao wake mmoja wapo kijana huyu ana matatizo ya kuchanganyikiwa. Walikutupia mauti lakini Mungu amekusaidia na waliposhindwa wakalipiza kisasi kwa mtoto wako ili moyo wako haribike waweze kumkamata. Baba naomba rehema kwa ajili ya Patris. Naomba rehema kutoka sasa na kila mlango wa mauti na uharibu na haribu na kwa uzao wake. Na haribu na kwa uzao wake. Na tamka miaka mitimilifu kwa Patris. Na tamka familia yake ifunguliwe. Katika jina la Yesu. Na kutoka sasa Yesu Kristo ajitukuze. Na kataa ukichaa na kuchanganyikiwa kwa kijana huyu. Na kataa ukichaa na kuchanganyikiwa kwa kijana huyu. Na fungua uzao huu. Na wafungua vijana hawa kutoka sasa utachanganyikiwa uwe huru kutoka sasa katika jina la Yesu Kristo na sokea Jesus Amen tayari tayari haijalishi mmesumbuka kiasi gani ufahamu ndugu yako unakuwa nomo Amen. Haitakai rudi tena. Nina imani. God bless you. Amen. Mungu awabariki sana. Kuna mama moja alikuwa amekuja siku mbili nimeona hata jana hapo anashindwa hata kutembea. Ni kama kiuno chake kimezuiliwa kime sio na nini. Wale ambao wanania njema, wale ambao wameingia kwenye mkutano huu wanania njema. Wanaona ingekuwa ni mimi nataabika je, nani angenisaidia? Dada huyu ni kama ametolewa kafara. Ametolewa nini? Kafara. Wachawi huwa wanaangalia sana mlango ikiwa kwenu kuna laana fulani yenye halali, wachawi na majini wanachukua hiyo advantage. Wanakuja kumkamata mtu. Sasa huyu ametolewa kafara. Mungu akaniambia ni kama wanao halali nayo kwa sababu upande wako alikotoka kuna laana 
Kwa hiyo amefungwa na majini mengi kwenye kiuno, alafu akaunganishwa na baharini. Majini mengi yanakaaga baharini. Kwa hiyo wakasema atateseka mpaka afe. Maana ametolewa kafara. Lakini nimemsii Mungu, Mungu anaambia, "Basi waambie watu wenye nia njema, wanyoshe mkono wa ombe rehema." Ni rehema za Mungu kwamba atuangamie. Maana mama huyu Mungu akimfungua atafanya kazi ya Mungu hata jisahau. Baba tazama mwanamke huyu ambaye Mungu wa Ibrahim amekamatwa kiwalali kwa sababu ya laana ya kwao. Mungu wa Ibrahim ninajua nguvu zako zinapita mahali ambapo wewe unamtetea mtu ambaye moyo wake unakutaka. Ninaomba rehema. Ninatubu kwa ajili yake, natubu kwa ajili ya kizazi alikotoka. Naomba rehema Mungu wa Ibrahim. Naomba rehema Mungu wa Isaka. Hata kama kuna walali wa rehemu Bwana kwa ajili ya mkutano huu, kwa ajili ya kazi yako, mrehemu mwanamke huyu. Katika jina la Yesu Kristo na kutoka sasa, kutoka sasa, kutoka sasa, ninyi majini, ninyi majini, ninyi majini mliounganishwa kutoka bahari Mliunganisho kutoka bahari na wachawi mkamtoa mwanamke huyu kwa kafara kwa jina la Yesu Kristo ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliyeshinda mauti na kuzimu aliyeshinda mauti na kuzimu aliyeshinda na mauti na kuzimu na achilia moto moto kwenye kiuno chake majini yote majini yote majini yote majini yote yayuka 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 Where you come? Where you come? Where you come? Majini ya yuka. Majini ya yuka. Where you come? Where you come? Where you come? Fire. Fire. Ya pekepe. Ya pekepe. Majini. Na yoyote ya tolewa kafara. Na yoyote ya nenewa kifo. Majini ya pekepe. Ya pekepe. Na soma ya pekepe. Hata kufa. Hata kufa. Jesus. In the mighty name. Of Jesus Out Majini ya kafara Majini ya kafara Unajua ya naondoka Unajua ya naondoka Unajua ya naondoka Mana ya natekepea Wanaachilia nafsi yake Halia fungwa baharini Halia fungwa baharini Halia fungwa angalao Halia fungwa nyumba yao Halia fungwa Halia fungwa Anaachuliwa Unaachuliwa manamke Unaachuliwa kiuno chako Majini bye bye Majini bye bye Yesu na kutakasa mishipa yako na kutakasa damu yako na kutakasa mesuli yako na kutakasa mwanamke kwa damu ili mwakika Yesu Kristo Amen Uko huru utaanza kutembea utaanza kutembea na utamtumikia mungu wali hai Amen Amen Nimesema kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu mmefunguliwa mko huu. Amen. Sogeni hapo inuke ni mmefunguka. Naomba wachungaji waje hapa. Baba. Hawa ni watumishi wako. Umewaita kila moja kwa nafasi yake. Na kusii Mungu wa Ibrahim. Kama yaliwahi kutokea makosa ama kutokuelewa ama wakakosea hapa na pale wakakukosea wewe roho mtakatifu ninaomba wasamehe kama walijichanganya kwa namna moja nyingine ama wamekoseshwa na watu wengine pasipo kujua na baadaye wakajua sio kweli naomba wasamehe warehemu Mungu maana hawa uliwaandaa kwa utukufu wako naomba kutoka sasa wakazione ishara na maajabu utakao watumia kwa kila moja kwenye nafasi yake uliyomwitia ili mwili wa Kristo upate kujengwa ili upate kutukuzwa wakakuseme wewe peke yako wasiseme nafasi zao za masomo wasiseme nafasi zao za akili zao wala madaraja yao wala dini zao wakuinue wewe bwana maana wakikuinua wewe ukatokezea hata dini zao dini zote zitaheshimika hivyo baba naachilia kutoka sasa naachilia nguvu yako iwafuatilie achilia nguvu yako jesus jesus naachilia ungu wako bwana ukafanye kwa utukufu wako wakakuone kwa ishara na majabu kwa jinsi nilivyokusudia juu yao na wabariki na wainua mikono ni mwako karabashi karabalatas karab
Maloroboboshika. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Asante Bwana kwa kuwa umetenda kwa watumishi wako. Utukuzwe Bwana. Heshima yako ikawe juu yao katika jina la Yesu. Mbaya Yesu makofi kabisa. Mungu amani awabariki. Awabariki sana. Na kila mnalolifanya neema ya Mungu iwe pamoja na Santeni sana. Niseme asanteni tutaziti kuombeana hata tutakapoonana wakati mwingine. Niseme Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Nende ni kwa amani. Amen. Amen. Asante. Kama sio wewe Bwana nani angetutoa pale na pale nani angetutoa pale Kanisa la Mungu wa Mjambo Haleluya Mimi ninaitwa kwa jina la Baholeze Malwira Florentine ninatoka Rwanda province ya Nyamasheke district ya Kanjongo Amen Nashukuru Mungu sana kwa kufika hapa Singida Ninashuhudia Mungu nimekuja hapa na matatizo ndio kabla ya miaka ine. nilikuwa sikia kichome huku upande wa kushoto kwenye ro na kingine kichome kwenye mgongo hivyo vyote vimetokea saa bwanaangu wa ndoa ameniacha mnyumba tukafa divorce nikabaki na hizo matatizo kabla ya siku chache Shemeki wangu iko hapo pa Bujumbura, papa Kalume akaniambia dada kuna mtumishi Tanzania ana upako wa Mungu, huo unafuatilia maombezi yake. Njoo hivyo nikaanza kufuatilia maombezi ya Bishop Elbarik Sumbe, nikakuwa na furaha na nikafunguliwa. Yaani tangu ile siku ya kwanza ya seminar, ile kichome kimeisha na ile maumivu ya kumgongo imeisha na na dadangu yuko hapo Kongo da Angel na alikuwa mgonjwa sana ameniambia shasikia vizuri na familia yote ina magumu mingi ila huko wanasema nikifunguliwa na yeye wanafunguliwa Pesa na kofi kabisa Nashukuru sana kabla pasteur Elbalik Shumbe Sumbe alihubiri kama wenye wako na ugonjwa wanapona wenye wanafukuzwa kukazi watarudishiwa na mimi niko dokter pale Rwanda niko dokta wa experience ya miaka tisa. ila tangu mwezi wa pili wamenifukuza kukazi bila sababu yoyote nikasema basi sindarudia nyumbani kwa dada ama kwa kaka nitabaki tu hapo Rwanda ili mtoto wangu ni mwanaume kwa miaka ine, amalize masomo mwezi wa saba, na njo niende Arusha niombe kwa pasteur Elbarik Sumbe ila saa nimesikia kama atakuwa na seminere hapa Singida nikasema ata acha tu ni wai bia mwezi wa saba ni bia mbali na njo vile nimekuja hapa ni, ni na, na shukuru ule gakso wangu ni mwanaume Iko ananiambia ambia pasteur iko anaombea watu wanapona wanaanguka abomole nyumba kwenye babangu anaishi huko Rwanda aje tuikae sisi wote fasi moja njo ushu njo byenye huyo mtoto wangu iko ananiambia niambie pasteur na mimi nasikia na furai kisha nikirudi nyuma kidogo juu ya kazi jana na leo kwenye simu yangu ya WhatsApp kuko watu wamesha niandika tayari kwenye list tunasubiri tu siku ya kazi ikianza na mimi nitaanza kazi nashukuru peso makofi kama unaelewa jamani sijui mimi niseme nini watu wa singida haleluya huyu mtu ametumia gharama kiasi gani kutoka Rwanda sisi wengine tuko hapa Siju tumegawiwa na nani Mungu wangu wewe Mungu akubariki sana kwa kukutendea hai binti Amen Ninajua 
umekuja na neema ya Mungu iko juu yako na utapata kazi nzuri kama ambavyo ametangaza anga libebalika ala kwa kuvivyo hivyo na la familia yako Mungu akubariki sana Amen Jesus Hallelujah Bwana Yesu asifiwe Ndiyo kwa majina naitika Pastor Yosia Bazimpoze ninatoka pale nchini Uganda Sio mara yangu ya kwanza kwa kujiunganisha kwenye mikutano ambayo inaongozwa na Papa Ali Bariki Sumbe inakuwa mara yangu ya tatu lakini kwenye mji wa Singida ni mara yangu ya kwanza e, nina ushuhuda ambaye Mungu amenitendea mkubwa sana nilikuwa mtu ambaye nimekuwa na magonjwa ya mgongo ya miaka tano. zaidi ya miaka tano. ndio mgongo ilinisumbua sana ili ni maana yake nikakosa cha kufanya Nilikuwa nikilala kujigeuze na kuwa shida. Nikiingia bafuni hata kusema nikoge inabidi nitafutiwe kiti nikae ndio nijisaidie. Lakini kwa kweli huyu Mungu sijue niseme nini juu yake. Ni Mungu anayetenda. Amina. Amen. Kwa kweli mbele niongelee vile Mungu amenitendea muujiza we mwenye uko hapa anakuambia jipe moyo na uondoe mashaka. Mungu iko kazini kunafanya kazi. Nimekutanika pale Arusha mikutano miwili. Na mkutano ya mwisho niliokutanika pale ilikuwa ya tarehe saba na mnane na tisa. hata na kumi tukashiriki pale kwa mpango yenye ilikuwa imetokezwa na Mungu kupitia mtumishi wake kulijenga tena kanisa upya. Na muda mkutano ilimalizika mimi nikarudi tu nyumbani. Na ilipotimia tarehe ishirini na ine ya mwezi ya ine ilikuwa usiku ilikuwa sande tunakaribia kwenda asubuhi ya tarehe ishirini na tano nikaingia kwenye ndoto nikamuona mzee wetu bishop nikaona nimefananishwa nimefika pale kwenye kanisa la Arusha pale Vuka Jordan vila naudumia watu kanisani nikaona nafika sehemu ambaye mimi nipo akanishika kanja niombea pale ni kwa ndoto sasa na muda alikuwa akiniombea alisema alitamka maneno mawili neno la kwanza kasema tokea leo utumishi wako unaimarika ili kakuwa neno la kwanza nikaona nageuka na kugusa satena kumgongo akaomba sana 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 na muda alitoka kwenye mgongo mimi niko tu ndani ya ndoto nikaona ananishika mkono pale tuko ndani ya kanisa sasa akanichukua mbe, ndani ya kanisa kanizungurusha akanione hata kwenye kamera akasema huyu jamaa utumishi wake leo unakamilika pale ni kwa ndoto basi sanye nilienda mimi tu niko mwile furaha furaha na Bidi yenye niliona mzee kona nayo kabisa na aliimba ali nyimbo ya kipekee iko na imba nyimbo ya furaha juu yangu pale pale moyoni mwangu nikasikia sauti moja inaniambia e, mbone watu watasikia wivu juu yako sasa ile ikafika ndani yangu sasa sanye tumina kusema mbele malize sasa nikapata mtu ananiambia sasa tokea kesho unaanza programe ya maombi hivi akanipatia namba ya maombi ilikuwa ma, namba mrefu nikajiuliza sasa kweli ndaweza hii maombi sasa nilitoka ndani ya ndoto pale pale nikasikia mgongo wenyewe ilikuwa inanisumbua ya siku mingi inapona nikasikia mimi nakuwa mzima nikajinyorosha eh, nikajiuliza kweli nikasema Mungu nikufananisha na nini kweli sasa sasa nilianza kutafakari na nimepata habari ya kuomba nikakuwa maombi ya siku nyingi Nikakuwa na mashaka ndani yangu lakini nikakumbuka fundisho moja mzee alituzungumzia siku moja anatuambia juu ya Ezra mtumishi wa Mungu Ezra kasema alifua, ae, Mungu alimwambia juu ya maombi na muda alifuatilie kakuwa mzuri na akasema watu wengi wanaomba kwa kujipangia na haiwezi kuwa na matokeo lakini kama ni Mungu atakuwezesha na hiyo muda nikasema Mungu niwezeshe na mimi nifikie hii program ambayo umenipatia kwa hiyo namshukuru Mungu 
Leo niko mzima, mambo yote ya mgongo yamemalizika, kwa kweli jipe moyo na we Mungu iko kazini kwa kukuhudumia. Amina. Mungu akubariki sana pasta kutoka Uganda. Mungu akubariki sana kwa moyo wako mko. Bariki mzee. Asante baba. Amina. Nashukuru sana. Yesu makofi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na salimu katika jina la Yesu. Naitwa Joyce Joji Masea, ni mzaliwa wa Kigoma kwa sasa nipo Nzega. Nashuhudia kwa Mungu matendo makuu aliyokusha kunitendea. Niko na miaka kumi ndani ya ndoa sijapata mtoto. Nimesumbuliwa na tumbo la muda mrefu sana, nimetembea hospitalini. Hospitali zote nilizotembea walikuwa wananiambia mama mayai yako ni mengi sana na una shida yoyote. Unachosumbuliwa ni kitu gani mama afu na we bado ni mtoto mdogo. Moyo wangu ka unachoka sana. Nimeenda kwa waganga wa kienyeji kabla sijamjua Mungu. Nimetumia dawa za kila aina, nimemwaga hela nyingi sana ila sijapata matibabu. Nimeoneshwa kila aina ya dawa ambazo ni za baridi ambazo ni chungu wanasema zitakusaidia nina mchango wa mbele na wanyuma unachoma zote dawa nimetumia lakini hakuna mafanikio Hospitali ya mwisho nilioenda mara ya mwisho nilipoenda na wakapima nikaingia nyoto sound wakaniangalia wakasema mama kizazi chako kina mchango wangili unapokuwa unabeba ujauzito ule mchango unakuwa unatoa zile mimba kwa hiyo ukaji wako wa mimba tumboni ni mchache itakuwa ni ngumu sana kupata mtoto moyo wangu ka unachoka sana nimevunjika moyo sana nilikuwa nikitembea mimi na ndugu yangu tuko mapacha tukitembea wote tuna tatizo moja la uzazi tukitembea tunyonyoshwa vidole unaona hawa wadada ni matasa unaona hawa madada ni mangumba hawawezi kuzaa ndoa yangu ya kwanza ikavunjika imebovunjika ila ndoa mme wangu akawa ananisimanga sana Ananiambia mwanamke gani wewe tungumba mwanamke gani wewe tosa una uwezo wa kuzaa Nikawa napigwa sana nataseka sana Baada ya kuokoka Mungu amenipa mume Mama yangu tarehe 28 akapiga simu akaniambia eh bali kizumbe yupo shinyanga Niaingia maombi siku tano nikiomba juu ya mme wangu maana nilikuwa nikiomba ruhusa sikija sehemu kama hizi ninanyimwa ruhusa Wakati ambapo ni... sehemu kama hizi za mikutano ukitaka kwenda baba mume wako anakunyima ruhusa Mme wangu ananinyima ruhusa sasa ukaingia maombi ya siku tano uliposikia Nima... ninakuja singida eh nilipoingia maombi ya siku tano nikamwambia baba sina hata mia mbavu ndani nitafikaje huko singida na mme wangu ndio anafanya kazi nilikuwa najishughulisha na amenikataza ninapata na uli wapi mimi ya kufika kwa ili baliki zume na nilikuwa nikikutazama sana ukiwagusa watu wanaosumbuliwa na mizimu wanaosumbuliwa na uzazi wanafunguliwa nimeingia kwenye maombi ya siku tano nimeomba baada ya maombi ya siku tano yalivyoisha mama yangu akawa ananiuliza umeomba ruhusa kwa mme wako nikamwambia nimeshaomba ruhusa lakini sijajibiwa baada ya hapo nikaingia tena maombi ya siku moja nikamwambia Mungu nimeomba ruhusa sijajibiwa ninahitaji kujibiwa kwa jina la Yesu kama ni nguvu za shetani zinanizuia nisiende kwa zume shetani hana mamlaka maana mzume ni mtumishi wa Mungu 
nimeumia sana nilipoingia kwa baba yule nikamwamba rusa nikaambia mme wangu nina rusa jana singida nikaenda kwenye maombi kwa zume yule baba kasema sawa Alivyo niluhusu roho yangu ilipata amani sana nilijisikia furaha sana. Na muda huo huo nilikuwa na miezi mitatu kuanzia mwezi wa tatu, wa nne shetani amenikatia Adamu zangu za blidi sikuziona tena. Nikamwambia Mungu mwanamke yeyote anaopata ujauzito ni yule anaona siku zake. Mimi ninapataje mtoto sasa na siku zangu shetani anaanza kuziharibu. Nikamwambia shetani unanibipu ila lazumbe yupo atakupigia <laughs> baada ya hapo siku ya Alhamisi nina mama mwenye nyumba wangu pale na ni mgonjwa miaka tisa nasumbuliwa na mguu nikamwambia mama yangu umejiandaaje akasema mimi mwenyewe sina nauli nikamwambia yote yanawezekana kwa Mungu jipange sawa twende itakavyokuwa ndiva hivyo hivyo tutalala hata chini ya kwa hiyo mkakubaliwa na mume wako na na yule kwa hiyo mkaja tukaja na mama yangu so, yule mwenye nyumba na yeye yuko mahali hapa tumekuja na maisha magumu sana hatuna yeah. lile wala lile lakini tumekuja kwa matumaini nilipoamka ile asubuhi so, alihamisi mme wangu akaweka nauli juu ya meza akasema ukienda utakapopungukiwa utanipigia simu nitakutumia nauli ya kurudi Hai mkutano sasa umefika mkutano umeanza na mkutano siku ilivyo siku kwanza niliyotoka tu nyumbani damu zangu za bidi ninapoenda kujisafisha ni kazi yana zinatoka kwa kazi kwanza Sasa makofi wewe Zikaanza zikaanza kutoka na siku ile tunakuja hapa ya sana. Sikaje wanaenda kwa sumbe, ulisema anakubipu sumbe atakupigia. Uh, sumbe atakupigia. Kwa hiyo kainuka tayari. Nikainuka tayari, nimekuja nikamzima, nikifika hapa ile tarehe mbili tulichelewa mkutano na maombi wala siku ya wahi lakini kamwambia Mungu ndani ya moyo wangu nimechelewa maombi kila aliyochota baraka za zumbe na mimi ni miongoni mwao kwa jina la Yesu. Oh, oh. Oh. Kwayo, kwayo, juzi ndio kaanza mkutano sasa. Juzi nikaanza mkutano kuanzia siku ile ile damu zangu zinatoka kwa kasi na mpaka sasa hivi zinatoka kwa kasi na nimemwambia Mungu zitoke zitoke uchafu wote utoke kwa jina la Yesu. <laughs> Na nina miaka kumi ninasumbuliwa na uzazi tumbo langu ndio shida nina kiuno nilikuwa sina uwezo wa kusimama muda mrefu miaka kumi nini miaka kumi ninasumbuliwa na uzazi tatizo ni tumbo na kiuno oh, oh. sasa tulipoomba umeona matokeo gani <laughs> jana ulipoitisha maombi hapa sawa walipoanza kuimba wimbo wa kuabudu niko hapo mbele so, nilisikia ubaridi hapa kwanza kwenye hapa. hapa kama nimegandishwa kwenye friji baridi oh. kali sana sana hiyo baridi nikawa hadi natetemeka nikageuka nyuma nikaangalia wenzangu labda nao wanatetemeka nikakuta hawa yumbi yumbi na wakati ilikuwa jua kali <laughs> na wakati ilikuwa jua kali oh <laughs> Baada ya pale ulipoingia kwenye maombi ukasema kuna watu wameshikiliwa uzao wao. Ninafungua uzao wao kwa jina la Yesu. Nilisikia ubaridi huu unatoka huku. Unakuja tumbo langu lote mpaka sasa hivi tumbo langu. Nilabaridi sina shida yoyote wala Yesu makofi wewe. Aika. Aika. Oh. Mungu ni mwema amemponya. Tumbo limekaa miaka kumi. na hajawahi kupokea mtoto. Jana Mungu ametusaidia hapa na niambia fungua watoto wangu mara saba waliofungwa vizazi vyao. Nataka nikwambie mami unakwenda kuzaa. Hatuna. Ile mzunguko wa mama utafika nyumbani unasimama. Ukishasimama siku ya kwanza ya pili unakutana na ndoa yako. Baada ya hapo utakonsivu. Baada ya hapo unazaa mtoto anaitwa Ibrahim. Jesus.
Mama Ibra. Mama Ibra. Mungu akubariki. Nenda na uzima wako mami. Akakutende na mume wako. Mkapakate watoto. Bwana ananiambia anaanza na Ibrahim. Jesus. Kwa nini? Kwa sababu angalia alivyopiga ni imani mwanamke anafunga na kuomba kuomba ruhusa kwa mume wake. Wewe je? Kama utaki nenda basi. <laughs> Mwanza kwa kala gharama kwa nini Mungu asimtendee? Na wewe umetendewa kwa jina la Yesu. Asante sana. Kwa jina naitwa Mary Michael kutoka Shinyanga wilaya ya Kishapu. Amen. Mimi niliugua, nasema niliugua kwa sababu nimepona. Niliugua tangu mwaka 2012 na, na miaka kumi na moja. Miaka kumi na moja. Nilikuwa na tatizo la moyo. Ndiyo. Limeendelea. Nilipata baada ya kupata mfadhili mtoto wangu wa kiume mkorea moja akanijengea nyumba pale Kishapu. Amen. Nilipoingia nilikaa mwezi mmoja nikaumwa. Oh. Nimetembea kwa waganga, nimetembea mwa hospitalini sijapona. Oh. Basi baada ya siku chache kijana wangu yuko Arush, yuko Moshi ni mwalimu, akasema kwamba kuna mchungaji mmoja anaitwa Bariki. Basi mama tunaomba uje huko Arusha. Tukao tumepanga vizuri. Lakini baada ya pale nilienda kanisani siku moja siku ya Jumatano, nikapata ajari ya pikipiki. Pikipiki ikagonga gari. Basi nikaa nimeumia sana kiuno. Nikaa nimeahirisha. Basi tukapanga tena. Baadaye akasema kwamba nimeona tangazo mchungaji anakuja Singida. Basi tukaanza mandarizi. Baada ya kwanza mandarizi baada ya siku chache ninamjukua miaka saba akawa amevunjika mkono. Basi tukaendelea kupambana kumuomba Mungu. Kijana wangu nikampigia simu akasema kazi inaendelea. Lazima utaenda utaenda. Basi tumejipanga mtoto nimemwacha na POP mtoto anaumwa lakini kwa sasa naye anaendelea vizuri nilipiga simu. E. Basi siku ya Alhamisi siku ya mkutano unaanza nilikuja hapa lakini sikuwa na nguvu maana kipimo cha mwisho niliambia kwamba umepata stroke umepararize mkono ulikuwa hauna nguvu pamoja na mguu. Kwa hiyo ulikuwa uwezi kutembea. Pa. Nilikuwa natembea lakini kwa, kwa shida. shida. Ndiyo. kwa shida sana maana na kiuno kilikuwa kimeumia. Basi tumefikia karibu na stand mara ya kwanza nilikuja na bajaji Ndiyo. lakini siku ya kwanza nilimlilia sana Mungu sikuweza hata kuomba vizuri. Niliposikia baba amesema muite Mungu wako pale ulipo. Nili, nilikuwa namwomba Mungu lakini nililia kwa machozi mengi. Lakini kumbe ndipo nilipokuwa nafunguliwa. Ndiyo. Tukarudi na, na bajaji. Kesho yake mwenzangu nikamwambia tufanye mazoezi. Ndiyo. Nimetoka maeneo ya stand mpaka hapa kwa mguu. Na jioni yake nikarudi kwa mguu. Ukarudi na mguu. Sasa Aya. jana ndio. Nikasema sitatoa ushuhuda. Ndio. Nifanye tena zoezi. Tumehakikisha vizuri. Tumerudi jana na leo tumerudi niko sarama niko mzima. Yesu kakufungua mpeso makofi. Mungu amenifungua. Oh. Namshukuru sana Mungu wa baba yangu Eribariki. Mungu aendelee baba kukusimamia. Amina. Lakini tatizo ni nyumba. Vita ilinuka vikari mpaka kwa ndugu zangu. Lakini naamini kwamba Mungu wangu nilie naye, Mungu atanipigania. Mungu akubariki sana. Amina. Unajua angalia, shetani anajua unapokwenda unaenda kupata msaada, angalia wanavyopata vipingamizi. Mara ajali. Mara sasa mtoto naye kavunjika mkono. Lakini hakukata tama. Hizo ni roho za kukukatisha tama. Sasa jaribu kufikiri wangapi walikuwa na nia ya kuleta hapa kuja kwa Mungu, lakini wamezuiliwa na adui kwa njia hiyo. Naomba hata hao Mungu akawatendee katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana na mji wako akaulinde katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Elizabeth Baltazari. Ni mzaliwa wa mkoa Kilimanjaro lakini ninaishi Tunduma. Amen. Nimekuja hapa nilikuwa na matatizo mengi, magonjwa sugu kwenye mwili. Nilikuwa na sukari, pressure na ugonjwa wa figo. 
Figo ambayo hata kuna ndugu zangu wawili walifanya operation kesemsi wakafariki. Mimi wakawa ananiambia na wewe unasubiriwa. Mimi nikasema kwa jina la Yesu, mimi mtoto wa Yesu na jikabizi kwake sitakufa na magonjwa ya sukari wala pressure. Basi nikawa naomba. Ni miaka kumi na nimetumia dawa nikawa naomba kupitia mtandaoni bahati nzuri na mtoto wangu kwa Dar Salaam ndio akaniunganisha akasema akamwambia baba mpeleke mama kwa sumbe ndio lakini nilishaenda kwa wachungaji wa aina nyingi so. wa kuhitaji pesa na ambao hitaji pesa lakini nikakata tamaa nikamwambia mzee mbona hospitali nimeenda sana nimepimwa vipimo vya kila aina ultrasound kwa mwaka napigwa mara tatu mara mbili Nimeenda hospitali ya mkoa wa Mbeya nikafanywa CT scan. Wakaniambia akijaonekana chochote. Nikamwambia baba sasa kama akijaonekana chochote, haya ni mapepo. Kwa hiyo tufanyeje? Akana wakasema wakaniandikia kuna kipimo kingine wameandika ARM. Hicho ni muimbili. Nikamwambia baba siendi. Ngoja nimtegemee Mungu. Maana Mungu anaweza mara nikawa ni wakufunga kuomba kufunga kuomba na kufuatilia vipindi vya watumishi mbalimbali hatimaye sasa kwa kufupisha At, hatimaye ndio mimi nilivyokuja hapa sukari ilikuwa imeisha baada kufuatilia kwenye vipindi amen pressure ilikuwa juu siku ya kwanza mapigo ya moyo yalikuwa juu hata ukiniangalia uta, utaniona huruma lakini nilivotoka hapa nikafika nyumbani kulala na lala guest ya Hey. Siwezi kulalia mtu mmoja. Lazima niweke nguo nguo alafu nipate kuegemea. Kwa sababu ya hilo tatizo. Kwa sababu ya hilo tatizo. Lakini Dio. namshukuru Mungu ile siku ya kwanza tu. Ndio. Nikashangaa nimelalia mtu mmoja mapigo moyo hamna. Yametulia. Yametulia kabisa. Na oh. nilikuwa nasikia mapigo kwenye masikio nasikia moyo unadundia kwenye masikio. Oh. Basi nikamshukuru Mungu. Nikasema sasa hii figo je hmm. ambayo ilimua mdogo wangu wa kiume. Nikasema Mungu atafanya. Dio. Nikaendelea kuomba siku ya pili Ndiyo. kwenye satani wa usiku nilisikia moto mkali kwenye mkono wa kulia ndio ambao ndio unauma nimeumwa sana nikakaa chini nikasema Mungu ni nini hii huu moto ni wa nini baadaye nikasema pana naona ni operation nikashuka nikamshukuru Mungu siku lala ilikuwa saa 8 siku lala mpaka asubuhi ndio nikaja hapa nikasema nishuhudie nikasema pana ngoja nisubiri kwanza jana usiku Nikasikia hali ile ile lakini ilipofika nilipokaa nikaomba Mungu nikasoma Biblia nimekaa masaa matatu kitandani na jisikiliza hakuna chochote kinachoniuma hakuna moyo kuuma hakuna moyo kuuma mna shida kuuma pressure nimekuja hapa nina familia namshukuru Mungu tuko vizuri lakini kwa kweli Mungu anisaidie maana nina watoto hawana kazi Hawana kazi. Lakini wewe umeponywa. Mimi nimeponywa na jua na Mungu atawaponya kwa sababu wengi wao wana degree na master na wana kazi kabisa. Naomba Mungu anisaidie. Mama kutoka Tunduma. Tunduma ni mpakani mwa Tanzania na Zambia. Si ndio mama? Si ndio huko? E, na, nafanya biashara na Konde. Amen. Tanzania. Na Konde Zambia e, Tanzania. na Tanzania. Ndiyo. Mungu akubariki sana. Amina. Kwa uzima huu nenda Mungu atukuinue na Mungu akutetee familia yako. Bwana sifiwe. Mimi naitwa Felista Mjie, mzaliwa wa hapa Singida. Ndiyo. Nimeolewa huko Mungaa, nyumbani kwetu ni hapa Unyanga. Amen. Natoa ushuhuda, nimefurahi sana. Ndiyo. Haijawahi kutokea tangu nizaliwa na tangu kukua katika maisha yangu. Ndiyo. Nimepata nguvu kubwa sana. Amen. Nilikuwa na washa hapa kwenye paji la uso miaka mingi ni tatu kama hivi kazidi kuwashwa paka kichwa kinavimba hapa kinawaka moto alafu mtu akiniambia kitu naona ananikasirisha simpendi tena huyo kesho simsalimi nikajaribu kuokoka nikaokoka nikabatizwa pale makiungu lakini niko kanisani tu na washa anaichi kichwa changu mchungaji kama anaongea anahubiri simsiki simwelewi ni kama kinavuruga kitu. Haja. <laughs> <laughs> Natamani amalize haraka mimi nitoke. Mm. Basi nikaishi hivyo hivyo, nikaacha nikarudi nyuma. Hapa juzi nikaja kwetu hapo Nyanga. So. Nikaenda tena nikaokoka. 
ikawa mambo yale yale alafu sitaki niambiwe kitu cha haki naona mtu ananivuruga kichwa basi kwa leo nilikuja hapa mjini kuchambua vitunguu nikamsikia dana more nikaacha vitunguu akamaliza sera yake nikaja nikamsikia sumbe nikabanana naye ndio nikaona matokeo yake kichwa sasa hivi hakiwaki moto wala uso kujikuna nilichanjwa na waganga mara ngapi sioni kitu yani namshukuru Mungu mno sasa niko sawa niko safi kabisa ukabanana na sumbe anyway are we not having kapu na kabanana na sumbe yani natamani natamani ugawe nusu baki singida nusu baki arusha Mungu akubariki sana. Amina. Barikiwa wote jamani mwe na Mungu daima. Amina. Na wewe simwache Mungu daima. Kwende. Kila vai. Mm. Mungu akubariki sana. Oh, mama yetu mjia huyu Mungu amemtendea mambo makubwa. Mshangilieni kwa makofi mbab. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kwa jina naitwa Neema Jackson kutoka Singida wilaya ya Mkalama. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimesimama hapa kumshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu kwa ajili ya maisha yangu. Mimi nilikuwa na matatizo zaidi ya miaka mitatu. Nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la moyo uti wa mgongo pingiri za mgongo tatu ya hapa kiunoni katikati na ya hapa shingoni pamoja na figo zote nikaambiwa zote ni mbovu kwa hiyo nikawa kama vile naishi tu yani kwa imani ya Mungu nimetembea hospitali mara kwa mara kufuatilia dawa lakini nikaona hazinisaidii. Baadaye nikaambiwa mishipa yangu haifanyi kazi vizuri. Yaani mishipa ikawa inanikaza. Yaani ikinikaza hata kama niko mbele za watu. Ikinikaza kwenye hizi sehemu za makunjio. Ndio. Yaani naanguka hapo hapo. Watu wananishangaa. Nikiwa kanisani natamani kumpigia Mungu mashangilio, ghafla mishipa inanikaza misuli. Naanguka. Watu wanasema labda huyu mama amekuwa na mapepo. Lakini kumbe ni matatizo niliyokuwa nayo. Kwa hiyo nikaendelea kumuomba Mungu nikiwa na imani ya Mungu kwamba Mungu wewe uliwaponya wengi. Na mimi ninaamini kabisa ipo siku moja utaniponya. Yaani ile misuli ilivyokuwa inanikaza, hii shingo iliisha kaza hata namna ya kuweza kugeuka nyuma nilikuwa napata shida mpaka nigeuke mzima mzima. Sasa ndio kaja kwenye mkutano sasa. Nikawa nafuatilia mafundisho Ndiyo. ya mtumishi alibariki sumbe. Tangia mwaka jana amekuwa shinyanga kula usukumani na mfatilia. Sasa kwa kweli nikaona huyu ndio mtumishi wa kweli aliyeitwa na Mungu. Imani yangu ikabaki kwa ilibariki sumbe. Kila watu akiniambia kwamba twende kuna mkutano kule Singida, nikawa nina, nilikuwa nawapa majibu kwamba nyie nendeni mimi sijajiandaa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaendelea kufuatilia mafundisho haya ya mtumishi wa Mungu Elibariki Sumbe. Kwa njia mtandao. Kwa njia ya mtandao kwenye simu yangu. Na kwa njia TV. Kwenye mtandao wa simu Ndiyo. na kwenye TV pia. Kwa hiyo naendelea kumfuatilia Elibariki Sumbe. Siku moja nilimpigia Elibariki Sumbe simu. Hakuweza kupokea. Nikawa nimechati naye kwenye FB. Nilivyochati naye nikaletewa maneno mengi kwa mara moja. Kwa hiyo nilivyoendelea kumfuatilia kumfuatilia 
kwa kweli Mungu aliendelea kunifungua nikawa napanga kwamba siku moja na mimi nitafika kule Arusha Bwana Yesu apewe sifa Amina. wakati napanga kwamba nijipange kwenda Arusha maghafla nikaona kwenye simu yangu mkutano wa sumbe uko Singida tarehe mbili. nikasema asante Yesu umeniona na mimi kwa hiyo nimefika hapa tangu siku ya tarehe mbili ile alihamisi nimemsikiliza mtumishi wa Mungu kwa kweli Mungu ametenda mambo makubwa ya ajabu katika maisha yangu katika kukwaza kwa ile mishipa yani nimepokea uponyaji oh. ile siku ya Ijumaa wakati nimetoka kule niliko kuwa na lala Nika, nikatembea kwa miguu kiasi ambacho nilikuwa nashindwa kutoka hapa hata pale barabarani nilikuwa napata shida mwili unachoka kwa hiyo nikawa nimetembea na mguu nikafika sehemu fulani nikatoa picha ya kijana wangu a, ambaye ni siku ya Jumatano niliongea na mhudumu mmoja wapo nafikiri amesha nifahamu nilijitambulisha kwa neema Jacksoni aka msalimia pia mme wangu kwa hiyo nikawa nimetoa ile picha pale nikawa natembea na miguu na miguu na miguu kwa hiyo katembea mbali ule kutoka ulikofikia na kuja kwenye mkutano na kurudi ambapo ilikuwa ndio uwezi kufanya hivyo kwa sababu ya nilikuwa siwezi kutoka hapa mpaka pale barabarani mwili ulikuwa unachoka ndipo kaelewa sasa Yesu amekuponya nikaelewa kwamba Yesu ameniponya mpaka nilipokuwa nimefika kwa kijana fulani ilikuwa nanunua kio kidogo kijana kumbe ameniona mbali wakati natembea nilipofika pale kwake nikanunua kio wakati nataka kuondoka kijana akanishangaa akasema mama hongera sana nikamwambia nimefanya nini mwanangu akaniambia nimekuona unatembea kutoka kule mpaka hapa mm. yani kwa mtu kama wewe sasa hivi hauwezi kutembea anataka gari hapa na pale mm. nikamwambia najipa mazoezi mwanangu yani akaniambia hongera sana mama wewe utakuwa maisha yako utaishi miaka mingi kwa hiyo Mungu amekuponya Mungu ameniponya Mungu, Mungu amenifungua Mungu akubariki sana Jina la Bwana libarikiwe Asante sana Mungu ambariki mtumishi alibariki sumbe Amina Ninaamini mimi alivyonisaidia kijana wangu ambaye ni mlevi wa pombe ni mtumishi wa serikali yuko maeneo ya njombe analalaga barabarani naamini kabisa kupitia ushuhuda huu Jesus. Mungu atamfungua watoto wangu wa kike wataolewa Hongera Bwana Yesu asifiwe Nitakuwa hivyo Amina Amen. Jina Mungu la Bwana alibarikiwe Asante sana tumpe makofi tumpe makofi Bwana Yesu asifiwe kwa majina naitwa Jessica Paulo nimetokea Ilaya ya Ilamba Ndiyo. Nilikuwa nasumbuliwa na kichwa na kiuno kwa muda mrefu lakini kwa maombi ya jana na mshukuru Mungu nimefunguliwa kabisa. Umefunguliwa kabisa. Yaani najisikia niko huru kabisa. Hiyo hali ilikutesa muda gani? Hali imeanza kunitesa tangu mwaka 2012 na na niko form 2. Oh. Nikiwa nasumbuliwa na kichwa. Lakini Mungu amekuponya kichwa na kiuno. Kichwa na kiuno kio, cho, vyote viko huru kabisa. Mpe Yesu makofi asante sana. Santa San. Kwa jina naitwa Benemi Mikina nimetokea Singida. Asante. Nashuhudia kwa matendo makuu Mungu alionitendea nilikuwa nasumbuliwa na kiuno. Ndio. Kilikuwa kinanisumbua muda mrefu. Nikisimama kiuno kinasumbua nimekaa ni kule nimekaa kule hivi nasikia hali ina, ina, inabadilika. Eh. Nikashika mtumishi aliposema wale wanaosumbuliwa na na, na, na kiuno washike walipo walio nani pale walipo nikashika nikaona ile hali na inabadilika tumbo likakuwa la nani kiuno kime kimeachia kimeachia ndio kimekutesa muda gani bwana kimeanza kunisumbua muda mrefu nikiwa nikiwa chuo nilikuwa nasomea hapo chuo cha FDC hapo sawa nikiwa nikifanya kazi kiuno kina kinanibana na chuo ndo kufanya kazi oh. Na lakini sasa wanashuhudia Yesu amekuponya. Ndiyo. Na, ki, na kingine. Ndiyo. Nilikuwa nasumbuliwa na na tumbo. Ndiyo. Niki, tumbo niki, nasikia nikikaa kwenye kiti na risiki tumbo linanisumbua linanikaba. Hata nashindwa kula. 
Nasema kwa nini hizi tumbo linanisumbua kwa muda mrefu hivi? Ngasema tarehe mbili ndipo kuja hapa kwenye mkutano. Ngasema akoja niende pale nika nika nikashika pale tumbo lilikuwa linaniuma. Nikadondoka nilikuwa nimekaa kule mimi nikadondoka. Nikaleta huko mbele. Sawa. Sasa nilipo nikakaa muda mrefu nikaona tumbo limeniachia. Baada hapo maombi tumbo limekuachia tumbo limeniachia sasa hivi. Kiuno kiko safi. Ndiyo. Nani kakuponya? Mungu. Yesu kakuponya. Ndiyo. Mpa Yesu makofi. Mungu akubariki nenda na uzima huo na uwe na furaha wakati wote. Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Elizabeth Joseph kutoka Kaama. Ndiyo. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na matatizo mbalimbali. Mm. Mwili ulikuwa unaniuma sana na kifua na kichwa na miguu. Nimetembea kwa waganga sikupata mafanikio. Baadaye nikageukia hospitalini, nilipoenda hospitalini kunipima wakaniambia kwamba una mafuta kwenye moyo. Nimekunywa dawa za hospitalini ugonjwa ukao naongezeka tu. Baadaye siku moja nikawa nimeweka simu yangu vocha nikafuatilia kwenye mtandao. Nikawa nimempata baba huyu Sumbe. Nikafuatilia maombi yake. Nilipofuatilia maombi yake baadaye nikaona kitu kama kimefunguka kwenye miguu nikakaa nikatulia kesho yake ya asubuhi nikasema ngoja niweke vocha kwa vile nimepata namba zake ili nimpigie nikaweka vocha nikampigia akapokea muhudumu mmoja mama mmoja tukaongea naye akaniambia hivi wewe kama unataka kuja tutakuwa na mkutano singida tarehe mbili. So. Nilifurahi kwa kweli nikapiga magoti nikamuomba Mungu. Nilipotoka ndani kumaliza kumwabudu Mungu nikaenda nje nikamkuta binti wangu nikamwambia Gilesi mwanangu kumbe tunatembea na Yesu tunaishi na Yesu. Yesu ameniita yule askofu ninaye mwangaikia siku zote YouTube atakuwa singida naomba Mungu anitie nguvu nipate nauli ya kufika singida kumbe bado Yesu ananipenda kwa hiyo ndio kaja sasa basi ndiyo, sasa ndio umekuja kwenye mkutano e, nimekuja kwenye mkutano haya twende e, nikafika juzi hapa ndio ila nilikuta mmeshatawanyika nikawa nimeenda kulala guest sawa sawa jana nikawa nimefika hapa tukaombewa Tumemaliza kuombewa yani nikajikuta niko hapa. Ukakuta umeletwa mbele huko. Nimeletwa hapa mbele. Haya. Nimetoka hapa sina nguvu nikawa tumetawanyika kwenye mkutano. Ndiyo. Nimeenda kule ninakolala kule guest nikapita hotelini kula. Mm. Muda huo nakula nikashtukia kitu kinatoka kwenye mabega kinaingia mkono wa kulia kwa nguvu. Nikasema Yesu wangu ni nini? Au na mimi nimepata uponyaji. Hmm. Nikaanza kuona mwili wangu ukawa mwepesi. Mwili ukawa mwepesi. Ukawa mwepesi. Haya. Mpaka sasa hivi sina maumivu yoyote kwenye mwili wangu. Pe Yesu makofi kabisa. Am... Matatizo haya yamedumu muda mgani? Haya matatizo nina miaka sita na hangaika nayo tu. Oh. lakini Juzi kwa jana Yesu amekuponya. Yesu ameniponya. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Fata yako Joel. Fata yako Joel. Joel. Twende hey, kutoka. Natoka nchi ya Kongo. Kongo ni kubwa maeneo gani? Kalemi. Kalemi. Eh. Hey. Sawa, twende. Namshukuru Mungu sana kunifikisha katika hii mazabao. Kwa sababu ni siku mingi nimesumbuliwa sana na magonjwa. Tokea ni zaliwe. Tangia uzaliwe. Eh, niko na miaka ukiwa na miaka mitatu tangu uzaliwe. Tokea ni zaliwe hadi leo nina miaka makumi tatu. Miaka 30. Lakini, eh, Sawa. Lakini siapataka salama katika umwili. Ilifika mwaka wa 2012 nikaolewa baada ya kuolewa nikazaa baada ya kuzaa ifika mwaka wa 2013 nikafukuzwa na huyo bwana nikarudi nyumbani kwetu kalemi nilikuwa lubumbashi Ndiyo. wakati nilipofika huku kwetu 
Mungu akanisaidia nikakuwa bien magonjwa yakapunguka. Nikaendelea kufanya biashara vidogo vidogo sababu mimi nilisomea kazi ya kifundi ya kushona. So. Nikaendelea kufanya nikaendelea kufanya lakini bugonjo abuniate. Sasa kilichokufanya uje mpaka hapa ni tatizo hilo uh-huh. lilo gonjwa. Ni bugonjwa ni, yani mwaka ikafika mwaka wa 2016 nika nishiwa kwamba uko na ukimwi. Nikasema eh hey, huu ukimwi nikangaika kuwaganga sikupata uponyaji. Sasa nikaenda kwa daktar muganga mwaka sema hivi unapona. Waende kwa hospitali ukapimise. Wakati nafika hapo ule mganga ule daktar anasema hapana bado ukimwi upo. Sasa uko na imani? Mimi nikamwambia niko nayo. Unatoka wapi? Nikamwambia natoka kalemi. Akasema rudi huko huko ukatafute mtumishi wa Mungu anaitwa fulani. Waende akuombe nikofika hapa eh nikaombewa nikapona walipolipo nilipopona sasa nikabakia kweli bien naendelea muzuri sana ikafika nikaendelea na nikasema sasa siniolewe nitabakia tu nyumbani nikabakia kupita pita na biashara ikafika mwaka wa 2017 na saba. So. nikagonjwa bidonda vya tumbo nikagonjwa uh-huh. Nika sana ikafika mwaka huu wa mbili na mbili. nikagonjwa tena ukimwi hapo bujumbura so lisema ilisha ilisha lakini nikaenda tena kwa hospitali wakati nilikuwa tena mgonjwa bakasema pima tena vipimo vyote vya mwili mzima kwa sababu unaugua sana ukapima yote Nika dami, pima tena kila kitu kila kitu wetu. bakakuta tena mgonjwa wa ukimu twende <laughs> sasa nikasema Mungu wangu nikaendelea kupita tena mbaganga baganga bakakula franga sasa nikamwambia nika kuna kwa baba moya Uyo dada alishuhudia hapa ni baba mwa iko pale Bujumbura. So. Akanipatanisha na wewe. Yeah. Alikuwa anakuja kuniombea akasema mm. sasa mie sina muda kweli wa kukuyaka hapa kukuombea sana sana. Yeah. Sasa nataka kupatanisha na mtumishi wa Mungu mwenye yeah. atakusaidia zaidi juu ya ugonjwa uko nabo. Yeah. Wakati nilipo kwanza kufatali kufuata kumtandao yeah. nilikuwa na tumbo inavimba hapa. Tumbo ilikuwa linajaa. Uh-huh. Hiyo tumbo bakasema niko na hat, niko na fa, niko na figo kwa ganga. Sasa bakanikutana niko na malaria ya mingi sana. Bakasema ndio tukawaambia sasa hii fwa na hat na fwa itaisha na nini? Fwa ni nini? Donke fwa. Msijue ni taiji. Maini maini. Ah, maini. Eh, eh, eh. Oh. Mm. So. Sasa ah. njo nikaendelea kutunzwa. Dio. Nikakuwa ile mwezi niko mgonjwa nikamwambia dada yangu we njoo kwanza kwa sababu napata muganga wa kenyeji mwenyewe iko nje ya Burundi twende ile ile muda nikagonjwa sasa hiyo bakanibeba kwa hospitali beba alinifikisha kwa hospitali njoo bakaenda kukutana huu ugonjwa wa ukimu bule ugonjwa wa ukimu njoo bakanikasema chukua dawa bakanipa dawa nikamwambia dada yangu mimi sitakunywa dawa ule Yesu aliniponesha ile magonjwa ya, ya ukimu ya mbele na njoo ataniponesha hii mimi sitakunywa kwanza ni, wakati nilikuwa bujumbura nikafata kwenye mtandao hiyo habari ya tumbo ikaisha ile kuvimba ile kuvimba ikaondoka Aha. wakati uko unaangalia kwa mtandao ndio ikafika muda damu Ndiyo. ikaisha Ndiyo. wakati damu ikaisha bakasema mm. wewe unatakiwa ongezwe damu nikasema hamna shida mm. bakatafuta damu bakakosa Aya. lakini kwa neema ya Mungu damu ikapatikana bakanitii natoka hospitali huyo baba anaendelea tu kunitizama na kuniombea na mie niko nafuatilia mtandao sasa nikapata na tatizo ya shingo ndio shingo ikavimba mm. wadi ya kuvimba shingo ikakamata hii ngambo moya ya sura Chau. sasa ule nikamwambia ule baba kasema ah ah uende kwa hospitali ukaone tena daktari ilifika jana kwa sababu tulifika hapa hii siku ya kwanza ikutania hapa jana sasa wakati ukasema wagonjwa wakuje hapa neno la kwanza ulipotamka ulitaya ugonjwa wa ukimwi nikasema asante Yesu nimepokea na umeniona kweli kwa sababu tatizo nilikuja nalo hapa ni kwa sababu niponye ukimwi niolewe niwe na nguvu hiyo magonjwa ya miaka iniache na tatizo lingine tuko na familia familia yangu nimekuja nayo kwa sababu mama yangu ndio amenituma kwa hiyo wakati nilipokuwa naomba nataja pia magonjo ya ukimwi hapo hapo nikasikia baridi 
inapita kwenye mlango ehe ikapita hii ngambo nikasema ah au ni, ni mtu ananipita pembeni juu vile nilikuwa nafunga macho nikasema hapana hii ni yangu kweli mie napona haya nikarudia na furaha sana kwa hivyo nirudi na furaha nikaanza kuimba tu mimbo ya shangwe ya shwa siku sinzia busiku busima mungu akubariki sana amen mbona yesu makofi na mangeo mengine yote mungu anakamilisha Santa sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Jeni Aloisi nimetokea Dodoma. Ndiyo. Mimi nilikuwa na tatizo la kuumwa mgongo Ndiyo. na kiuno. Ndiyo. Lakini toka nimefika kwenye mkutano hapa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nimesikia mimi ni mzima. Sasa ni mzima mama. Ni mzima. Oh. Kabisa. Mpe Yesu makofi kabisa. Mungu. Mbaya sumako. Na ulitoka Dodoma kuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha ukutane na Mungu kwa ajili ya tatizo lilo nalo la mgongo. La mgongo. Mgongo umekusumbua kwa muda gani mimi? Miaka mingi. Miaka mingi. Eh natumia dawa. Ulikuwa uwezi kufanya nini? Siwezi kuinama, kutembea same def siwezi, kunyanyua hata kidumu tu cha lita 5 siwezi. Ilikuwa ni shida. E. Lakini sasa unaweza kuinama. Naweza. Hebu inama tuone. Huyo. Huyo. Yesu amekuponya. Amina. Nenda na uzima huu Mungu akubariki sana mama. Mbe Yesu makofi kabisa. Kuru na Mungu amenikutanisha na dada mmoja anaitwa Pendo. Ndio. Nilimuona kwenye YouTube. Lakini nilipofikia kulala na yeye nikamkuta hapo. He? Akanishuhudia mambo makubwa aliyokuwa nayo na mimi nilimuona akanipa mhamasa kwamba mimi nateseka kumbona huyu dada kafunguliwa. Na mimi nimekutana naye tunalala pamoja guest moja. Eh. Akakushuhudia. Na alikuwa mjamzito sasa na mtoto. Eh. Nikashukuru sana. Ukaona kumbe mambo yanawezekana? Eh. Si ni Mungu tu akikubali mami. <laughs> Amina. Nenda kwa mami. Mbaya ya somakofu tu. Kwa majina naitwa Mariana Chacha. Netokea Serengeti mkoa wa Mara. Nilikuja hapa kwanza tarehe mbili. Nilikuwa na magonjwa tangu ya mwaka na miaka 25 ninaugua. Mara mgongoni, mara kifua. Nikienda kanisani, nikutapika tu mpaka kodi na zibara sikia na nyongwa. Kama jana ninatapika na sikia kolo atasitaki kuongea. Na mwanaume nikienda kanisani siku ya nakata hata chakula. Kwenye mji tunafukuzwa tuende kanisani. Hapa ninakuja kanisani hata hajui niko wapi. Tangia tarehe mbili nilikuja hapa hata jaipiga simu. Hajui mimi niko wapi. Ninasumbuka siku nyingi nina miaka 25 na magonjo kwenye mwili nasumbuka. Sasa amekuja hapa Yesu amekuponya. Nasikia Yesu ananiponya. Amekuponya. Ananiponya kifua nasikia kwa vizuri naweza kupata mikono juu nitaweza kuona. Oh. Na Yesu makofi kabisa. Umetokea Serengeti. Oh. Mara pressure. Hmm. Mara mafuta nikienda hospitali wanapi meti wanaanza kunivuta hapa iti nina mafuta. Ndio enejea mwili. Mwili ukichemuka nguvu zinaisha. Oh. Naambiwa pressure. Hospitali nikienda ugonjwa unakosa. Kweli nikienda ukikosa nasema acha nitafute mganga wa kienyeji. Nina chanjo mimi naenda. Yaani hey. wanafietuka tu. Wewe unakosa naenda kienyeji na bado sijapata huduma nzuri. Lakini hapa Yesu amekuponya. Hey, lakini hapa Yesu ananiponya. Sasa nikuulize swali. Hey. Kwa kuwa Yesu amekuponya utarudi kwa mganga wa kienyeji. Sitaenda kwa mganga wa kienyeji. Au utaenda kwa watumishi wa Mungu. Nitakuwa naenda kanisani. Usiende kwa waganga ukienda waganga watakilipia kisasa. Sasa nitakuwa naenda kanisani ngawaje mwanaume tu kinikienda kanisani anatufukuza hata nyumbani. Au naenda ni kakorofi ni. Amna ananifukuza hata nyumbani kwamba tunecherewa. Kuja kupika chakula. Kwa amekuponya Mungu akutafute pia na mume wako. Amina. Na mambo hayo yaishe vizuri mkale watoto. Sawa. Si ndio mami? Jesus. Baba asante. Nenda na uzima huo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa jina naitwa Agnes John, natokea Kahama. Napenda kumshukuru Mungu kupitia mwanangu. Pale ni mwanao. Eh ni huyu. Ndio. Nimejifungua toka nitoke na Leo Stali. Yeye nafika nyumbani akaanza kulia. Nikaenda kwa waganga wa kienyeji, nikaambiwa nibadilishe jina. Mara akanipa dawa lakini kumbe tatizo lilikuwa linaendelea. Nimekaa sasa hivi ana miaka mitatu. 
baada ya miezi sita katikati hapa amekumbwa na tatizo lingine tena ikifika saa sita usiku saa nane, saa saba hiyo anaanza kulia akilia hiyo mwili unapoa kabisa na kwa kama mauti kuanzia ki yani mikono miguuni yani hapa anabaki sat pa moto mwili unalegea na baki macho sasa mkaja kwenye mkutano e, ni baada hapo nikasikia sasa kwamba mtumishi wa Mungu anakuja singida nikasema nitafanya lolote lakini nifike singida ndio eh bwana asifiwe sasa ukaja e, sasa nime baada ya hapo ndio nimejitahidi nikapata nauli Ndiyo. lakini sasa mme wangu yeye yeah, hataki mambo ya, ya kusali eh. ikimwambia hataki sasa wewe si, we si ni Agnes eh hey. so unaenda kwa kanisa au uendaje naendaga sasa unamwambia mchungaji unaendaga kwa waganga naenda kwa kwa mchungaji nimeshaachana na hayo nimeamua kuokoka eh hey, hapo hey. sawa ngoja nikupigie makofi kidogo kama wameokoka <laughs> sawa sasa umekuja na tatizo la mtoto analia nimekuja na tatizo la mtoto analia maana yuko anakuwa kama mauti anabaki hapa tu eh huko ana, akizofika anakuwa baki macho tu mm. eh, baada ya kufika hapa nimefika jana ndio eh nimefika hapa baada ya maombi nikajikuta eh tukaambiwa tukusanyike nikasogea nika hapa nikawa na picha ndio ya mtoto na watoto wangu wa nyumbani ndio baada hapo nijisikia niko chini Ukajisikia umeanguka chini. Eh, ila mtoto yeye alikuwa amesimama tu. Ndio. Nashukuru Mungu usiku wa leo sijasikia analia. Hujasikia kilia. Eh sijasikia kabisa. Oh. Sasa hivi ni mzima huyu hapa anacheka maana jana alikuwa analia lia tu. Kwa hiyo alikuwa analia tu. Analia. Usiku ukifika saa saba saa nane hiyo ya katikati ye analia. Alafu mpaka unashtuka ukimshika mikoa baridi. Lakini Yesu amemfungua mtoto yesu sasa. Yesu amemfungua. Jamani unashuhudia haya. Eh. Mungu akubariki sana. Amina. Na hata alia tena. Amina. Mtu unapokwenda kwa mganga unakabidhi nafsi yako kwa adui. Kimwili unaweza kakupa dawa kama ishara katwa na hela lakini umekabidhi nafsi yako. Ni kama agano mmekubaliana. Nitakuwa upande wako. Bas. Ndio maana watu wengi wanaenda pia makanisani na watumishi sio kwamba hawaombi, hawafunguliwi. Kwa nini? wamechanganya wanafikiri ndio wanasaidika kumbe ni wanaharibika na ndio nina usima huo Bwana asifiwe sana Mimi ni Daudi Jiria kutoka Shinyanga Amen Tatizo langu ilikuwa ni uzazi Ndiyo. E, tumesumbuka sana na uzazi mm. leo miaka 25 lakini tumishi wa Mungu nilikuwa namuona kwenye TV. Eh baada ya hapo tulikuwa tunasikiliza, tunasikiliza maombezi na shuhuda. Siku ya Ijumaa wiki hii tukamwona tena kwenye TV, tukaona na tangazo kwamba anakuja Tsingida. Na tulikuwa na mpango wa kwenda Arusha. Kasema kwamba Asante Yesu lazima tufike Singida tuonane maana moyoni nilikuwa nawaza kuwa pindi tu nitakapomwona mtumishi wa Mungu tatizo langu litaisha kwa hiyo tulipofika hapa jana Ndiyo. jioni e, baada ya kuitwa kuombewa tukaja hapa mbele Ndiyo. nilisikia balidi sana kwenye mikono Ndiyo. na baada ya kusema kwamba kuna vijana vizazi vyao vimekamatwa yani balidi kashuka kwa nguvu baada ya hapo sikujua tena nilijisikia tu niko chini nimeletwa hapa mbele na tapika yani na tapika mapovu lakini na halufu ya damu pia baada ya hapo nikapata nguvu ukapata nguvu nikapata nguvu kwa hiyo unashuhudia kwamba Mungu amekufungua Mungu amenifungua ulikuja mwenyewe una mke wako nimekuja pamoja na mke wangu yuko wapi mke mtu mke wangu yuko huko nyuma huko huko nyuma maana tumekuta uambeshaandikishwa uh, nikasema mimi hebu punga mke una mke ngoja niende amina amina asante eh. ndio kwa hiyo unaamini ufu 
Jana ilikuwa ni siku ya kufunguliwa. Yaani jana ni siku ya kufunguliwa kwa sababu mke wangu tulipoondoka hapa kwenye mkutano akasema hivi na maana na yeye tulikuja hapa tulidondoka wote wawili. Wote wawili mlidondoka. Tulidondoka wote wawili. Haya. Baada ya hapo ndio. Tulipokuwa tunarudi njiani akaniambia mke wangu, mume wangu, nasikia tumboni e. panacheza vitu. Oh. Yaani hapa chini panacheza. Oh. Yaani tulikuwa hatuna furaha lakini tumelala na furaha. Tumelala na amani tukijua ya kuwa. <laughs> Mungu ametufunga. <laughs> Jam- oh. Usilie tena rafiki yangu. Mungu amekufungua. Unajua ndio maana ukaona ile ishara. Umeelewa? Ndio maana ukaona ile ishara ya nguvu ile iliyoshuka juu yako na juu ya mke wako na kile ambacho kwa kuwa tatizo lilikuwa ni uzao ndio maana na akakuhadithia kitu gani kinaendelea. Nendeni mkazae watoto wa kike na wa kiume katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbaya soma kofi. Mama yuko wapi huyo mke? Yuko wapi? Yuko wapi? Simama katikati hapo. Simama hapo katikati. Nimembariki mume wako na wewe nakubariki. Jesus. Jesus. Bariki me. Asante. Nguvu ya Mungu akiruhusu haijalishi umekaa wapi. Anayeguza watu sio sumbe, ni Mungu ndani ya sumbe. Sema amina kama unanielewa. Hivi ndivyo mtumishi wa Mungu alivyohitimisha mkutano huu hapa Singida mjini katika viwanja ya Bombardia watu wanafunguliwa na kuwekwa huru Mungu anaendelea kumtumia mtumishi wake askofu ilibariki sumbe katika viwanja hivi hii ikiwa ni siku ya nne. Watu wakifurahia ukuu wa Mungu na matendo makuu ya Mungu katika viwanja hivi vya Bombardia 